Thank you. Please sit down. <clears throat> um, please uh, listen to the following teaching with the proper motivation of uh, it attaining enlightenment for the sake of all sentient beings. Uh, xin hãy lắng nghe bài pháp thoại sau với động cơ đúng đắn, hoặc tức nghĩa rằng mình phát khởi mong muốn muốn đạt giác ngộ vì lợi lạc của hết thầy chúng thị tình chúng sinh. So um, the topic uh, of today's session, the topic is uh, um, the pre precious garland to the supreme path, uh, as we all know. And uh, so this will be the um, the path, or this will be the instruction which we will use uh, to attain enlightenment. And uh, and uh, in between. Uh, within the uh, precious garland of the supreme path uh, there are many sections and so we at the moment we are covering the section of not giving up and we have uh, covered up to eight of them uh, not giving up what things not to be given up uh, now we will from today today we will uh, start from um, point number nine uh, of the not giving up things Và chủ đề của ngày hôm nay là chúng ta vẫn tiếp tục bài pháp thoại về tràng hoa báu của con người giác ngộ. Và đây tác dẫn giúp chúng ta có thể ứng dụng vào trong việc tu tập thực hành pháp để có thể đạt đến giác ngộ. Và ở trong quyển này thì có rất là nhiều phần. Và phần trước chúng ta đang đi đó là người điều không nên tránh. Và chúng ta thầy nghĩ rằng chúng ta đã đi hết đến phần thứ 8 rồi và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần thứ 9. Uh, so number nine, number nine is, um, I'm not sure if we covered number nine last time or not, but I think we will go from number nine. Number nine, right? Last last week? Uh, last week, um, I think uh, is the number 10 we can cover. I, I'm, oh, we covered? I don't miss it. Oh, okay. Yeah, cover, cover. Okay. And of this. Ah, okay. Okay. So, okay. Right, right. So, uh, okay. Then uh, number nine and ten. Okay. Yeah. Last week, I think we hurried up and uh, yeah, speak. Okay. Then we, we can go from number ten. Then uh, I mean I mean the uh, the next chapter, uh, which will be the ten things to realize or ten things to know, ten things one must know or ten things one must 
uh, realize hmm? the next uh, chapter. Và thầy nghĩ rằng là thầy có không biết là có đúng không là lần trước thầy đã đi hết đến phần thứ 10 chưa nhưng mà con có nhắc lại là buổi trước là thầy cũng đã đi phần thứ 9 thứ 10 rồi nhưng thầy bảo là cái phần đấy thì thầy sẽ đi thầy phần thứ 9 và phần thứ 10 buổi trước là thầy cũng đi hơi nhanh nhưng mà thôi bây giờ thì thầy sẽ chuyển sang đến phần 10 điều tiếp theo đến là 10 điều chúng ta cần phải nhận ra và nói cách khác là 10 điều chúng ta cần phải biết <coughs> okay, so the first of the ten things to realize is called chi na chubar to be so that all the appearances uh, or the things that we see, the things that we see are appearances, and appearances are uh, not real. All the appearances, um, all the appearances that we see are illusory, and so therefore they are not real. And one must know that. Um, so that is the first uh, teaching, or the first thing, first thing uh, for the practitioner to realize. So I want to bring your, um, remind you once again that this is for um, practitioners. So some of the methods uh, taught here, uh, for example, like if you remember last week's teaching, there were, we covered like number six and number seven, like. Uh, thinking of illnesses and all the bad things as good thing, uh, all the negativities as a blessing. So that um, on a, on a, in our ordinary day-to-day -day life, uh, it is impossible to think like that. But for if you uh, want to practice the Dharma, then you should train yourself in such a way so that when uh, things like this um, rise up when things like when when uh, when instead when incidents like this arise you will be able to tackle them you will be able to um, take care of them um, so therefore you will see a lot of things like that so today's uh, the first thing to know um, today's topic is 10 things to realize or know about and the first one is that all things are appearances and therefore, since it's it's merely an appearance, uh, what we see and what they are are different, are not the same, and so therefore they are deceptive. Uh, so if you think whatever you see is the truth, uh, then you make a big mistake. Um, what happens is when you um, so you have to think think of this in a uh, in in two level. One is the ultimate level, and one is the conventional level. Uh, on the on, on the ultimate level, uh, things do not exist as they appear. When we see thing, for example, if we see if you look at the if you if you look at the um, screen in front of you, it would seem like the screen is there by itself. Uh, if it's a mobile screen or a television screen or or maybe just the book that you are holding in your uh, hand, or maybe the voice that you are hearing, uh, my voice. So it appears as if it is uh, solid, if it's uh, on its own. Uh, but actually, the voice that you are hearing, or the uh, image in front of you that on, on your screen, they are made up of a number of uh, uh, hundreds of thousands of uh, uh, atoms and molecules and uh, um, and also they are not there by themselves. They were formed by different causes and conditions. Uh, so even when we see something or when we hear something on our day-to-day -day basis, we feel and we we see them as if they are solidly there, if they re as if their reality as if the appearances that we see are solidly there. Uh, but the thing is, things are not solidly out there. Uh, everything that we hear or see uh, is an uh, appearance. It's a mere appearance. It's appearance in the, it's, it's, it's an appearance in the sense 
uh, for example, I think we covered that last week uh, also, but uh, since this is an important topic, I will say once more. This is like uh, a projector. Uh, our mind projects uh, certain things, and uh, what we see is what is actually projected by our mind. Um, <clears throat> for example, when we look at somebody, uh, let's say, um, let, let's say a, a dog. So most of us find a dog very cute. Um, and the appearance of the dog, when we look at the dog, we don't, um, on, rare, on some occasions, we will know that if the dog is sick. But most of the time, when we look at the dog, we, are, we have no idea what kind of mental uh, state the dog is going through, or if the dog is, uh, what the dog is thinking, or whether the dog is sick or not. We have no idea. If you look, if you just look at the image of the dog or the appearance of the dog, it would seem like it is uh, perfectly fine. Or let's take for an example um, a, a, a companion or a partner or a, a colleague at the um, at your work uh, at your workplace. And uh, <clears throat> so what you see of uh, that person, uh, your colleague, is actually the projection of how you see them. So you project the person that you see in a certain way, and you see what you project. <clears throat> so when you see something, you are actually seeing uh, the image of a projection uh, of what you are thinking. So therefore, this goes with everything. Uh, when, when you apply that to anything in the world, uh, whatever you are seeing is actually the projection you can see you can see or you can define anything in this world through you so when you say oh this is black or this is white or I mean, let's say when you define something as black when you define something as white when you define something as uh, beautiful when you define something as salty right or when you define something as spicy when you define something as um, bad when you define something as an enemy everything you do that through your thinking, through your projection. So when you, when you remove yourself out of the picture, if you remove yourself out of the picture, then the things, uh, things will not, no longer become, no longer be uh, black, no longer be spicy, no longer be uh, whatever you have thought or seen it to be. So whatever we see is actually the projection of our own mind. When we see, um, we see things the way we project them. Um, so therefore, whatever we see is merely an appearance, and so therefore, and 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 therefore, they are not true. And uh, since what we see and what they are are not. Um, mm, not in line, not not together. What we what we are seeing and what the things really are are not on the same level. Because of that, they are deceptive. Now, because they are deceptive, one should not rely upon the appearances alone. Ờ, và bây giờ thầy sẽ giảng đến uh, phần thứ uh, 10 điều chúng ta cần phải biết nhiều điều chứa 10 điều chúng ta cần phải nhận ra và điều thứ nhất trong 10 điều này uh, có nghĩa rằng uh, tất cả những cái hiện tướng mà chúng ta nhìn thấy uh, tất cả các cái sự vật mà chúng ta nhìn thấy nó là nó được gọi là coi là các hiện tướng và nó đều là ảo ảnh nó là không có thật và chúng ta cần phải nhận ra hay chúng ta cần phải biết điều này và uh, chúng ta là một người thực hành pháp thì chúng ta cần phải có một vài cái phương tiện để chúng ta có thể uh, ứng dụng và uh, trong việc tu tập của mình uh, một ví dụ như là bài lần trước tuần trước thầy đã giảng uh, cái điều thứ sáu và điều thứ bảy ở trong cái 10 điều không nên tránh uh, đó là uh, đó là những kẻ thù về bệnh tật đau khổ và những kẻ gây chứng ngại là những người trợ giúp hay là những cái sự khích lệ uh, để chúng ta nhận ra pháp tính và để chúng ta 
trợ giúp cho chúng ta trên con đường đạo ý của câu thứ sáu câu thứ bảy trong mười điều không nên tránh là như vậy thì các cái điều thứ sáu và thứ bảy này uh, trong cuộc sống hàng ngày đối với những người bình thường thì người ta sẽ không thể nghĩ như thế tự vì là nó trái ngược trái ngược với những cái điều người ta mong muốn còn uh, tuy nhiên đối với chúng ta chúng ta là những hành giả thực hành pháp nhưng chúng ta phải suy nghĩ theo cách này và chúng ta trong toàn bộ cuộc đời này của chúng ta chúng ta cần phải luôn luôn để ý luôn luôn chú trọng luôn luôn quan tâm đến các cái suy nghĩ về suy vẫn về các cái việc này và ngày hôm nay thì thầy sẽ đi về 10 điều uh, chúng ta cần phải biết và điều thứ nhất ở đây thầy đọc nguyên văn trong tiếng uh, tiếng tạm ở đây là bởi vì tất cả những hình tướng xuất hiện bên ngoài đều là hư vọng hãy biết rằng chúng là không có thực và tất cả chúng ta đã biết rằng tất cả hàng triệu những cái điều những cái hiện tướng mà chúng ta nhìn thấy ở trên thế gian này nó hoàn toàn nó nó khác với cả cái cách mà nó thực sự là và hàng khi chúng ta nhìn thấy cái hàng triệu cái hiện tướng như vậy thì nó làm cho chúng ta rất là phân tâm và nếu như chúng ta coi rằng tất cả các cái hiện tướng này đều là thực có thì đây là một cái sai lầm rất lớn Uh, xét trên cái góc độ của uh, thực đại tuyệt đối uh, thì ở đây tất cả các cái hiện tướng xuất hiện đều không tồn tại uh, đều không có thực uh, ví dụ như là nó chỉ là một cái huyễn ảnh uh, xuất hiện uh, giống như là các cái hình ảnh hay là các cái chuyển động nó xuất hiện trên màn hình TV nó xuất hiện trên màn hình điện thoại hay là uh, những cái uh, nhân vật xuất hiện ở trong các cái cuốn sách mà chúng ta đọc hay thậm chí cả các cái âm thanh hay là âm thanh như ngay cả cái tiếng của thầy đây thì nó cũng là các cái âm thanh huyễn ảo nó là các hình ảnh huyễn ảo và nó không có thực uh, vì vậy chúng ta cần phải uh, suy ngẫm rằng tất cả nó chỉ là nó được hình thành tất cả các hình ảnh âm thanh nó chỉ xuất hiện bởi vì nó có nhân duyên, bởi vì nó có điều kiện Còn thậm chí tất cả những cái điều mà chúng ta nhìn thấy hay nghe thấy ở hàng ngày Nếu như xét về góc độ thực tại tương đối Thì dường như nó có vẻ thực có, nó có vẻ có dám chắc, nó có vẻ có chắc thực Tuy nhiên nếu như xét về thực tại tuyệt đối thì thực sự là tất cả các cái hiện tướng như vậy đều không có thực, đều không có thực. Tất cả những cái điều mà chúng ta nhìn thấy đó chỉ là một cái tồn tại huyễn ảo à, nó tồn tại giống như là xuất hiện ở trong hương vậy và buổi trước thì ở đây thầy cũng có nói ví dụ về cái sự phóng chiếu của tâm cái người phóng chiếu đấy, tất cả những cái gì mà chúng ta nhìn thấy đó chỉ là cái sự phóng chiếu à, xuất phát từ trong tâm của chúng ta và ví dụ chẳng hạn như là khi chúng ta nhìn thấy con chó chẳng hạn hay chúng ta nhìn thấy ai đó thì chúng ta coi rằng cái con chó đó là chắc thực và chúng ta thậm chí là không chúng ta nhìn nhìn thấy con chó đi thôi nhưng chúng ta không hề có có cái ý tưởng gì về cái sự vật mà đằng sau con chó chẳng hạn ví dụ như là chúng ta cũng không không biết được là ví dụ trong cái con chó như vậy chúng ta chỉ biết như vậy thôi thì chúng ta cũng không biết là các cái suy nghĩ gì diễn trong diễn ra trong đầu cái con chó đó hay là uh, ốm yếu hay không hay là nó có nó có đau ốm hay không và như vậy thì tương tự như vậy đối với cả các cái người đối với cả tất cả các cái bạn gọi là bạn đồng hành cùng chúng ta hay là các cái đồng nghiệp của chúng ta hay là các bạn đời của chúng ta cũng như vậy chúng ta nhìn tất cả mọi người với một cái sự phóng chiếu từ trong tâm theo một cái cách chúng ta nhìn theo một cái cách mà chúng ta gắn ghép và khi khi chúng ta nhìn khi chúng ta nhìn như vậy theo cái cách nhìn như vậy thì cái hình ảnh mà chúng ta nhận được nó không phải là cái hình ảnh thực sự như nó là mà nó đây đó chính là là các cái hình ảnh mà nó xuất hiện theo cái cách nghĩ của chúng ta bất cứ một cái điều gì trên thế giới này mà chúng ta có thể nhìn thấy thì chúng ta đều có cái sự phóng chiếu từ trong tâm của mình thậm chí chúng ta định nghĩa chúng ta định danh gắn ghép luôn cho cái sự vật đó là trắng hay đen là tốt hay xấu hay là tội lỗi hay không tội lỗi rồi là kẻ thù hay bằng hữu và chúng ta đều có cái sự phóng chiếu từ trong tâm như vậy và chúng ta làm gắn ghép và nhìn mọi sự vật hiện tướng ở bên ngoài đều tất cả phải được qua cái sự phóng chiếu từ trong tâm của chúng ta còn nếu như trong tất cả các cái bức tranh tổng thể mà chúng ta nhìn thấy đó chúng ta loại bỏ cái tôi đi trong cái bức tranh đó thì lúc đó chúng ta mới nhìn được cái sự vật thực tại như chính nó là chứ không còn là cái sự phóng chiếu từ trong tâm từ trong cái suy nghĩ của chúng ta nữa và như vậy thì bất cứ thứ gì mà chúng ta nhìn thấy đều đều là xuất hiện đều là cái sự xuất hiện 
Sự đều là cái sự thống chiếu từ chính trong tâm của chúng ta Do vậy mà nó không có thực Và tất cả những cái gì mà chúng ta nhìn thấy Nó thực sự là không giống và thực sự là khác hoàn toàn Với cái mà sự vật hiện tượng đó thực sự là Và nó không ở một cùng một cái góc độ nhìn Và tất cả chúng ta nhìn các cái sự vật hiện tượng Theo qua, qua cái con mắt phóng chiếu Qua, qua cái tâm phóng chiếu như vậy Thì đó là một cái sự lừa dối đó Mà cái sự hiện ảo nó không có thực Uh, so, um, so the first two uh, points, the first one, uh, the first two points, uh, actually deals with the two uh, very important, two very two very important uh, parts of uh, points from the Mahayana uh, philosophy which is uh, in Tibetan, which means no truth. Um, so no truth is, or I mean, the, uh, the literal translation is no truth, but uh, you can uh, think of that as unreal, not real. Uh, and um, this is actually is, is a reference to emptiness. Uh, so things have, uh, things do not have an inherent existence. So therefore uh, their inherent existence is unreal so therefore <clears throat> but we always see everything as having a, a realistic existence and so therefore uh, inherent existence which is not real so therefore things are called unreal or no truth and the second very important uh, point is uh, the second very important point is no self so no real or no truth and no self uh, so no, so these two uh, very important point in the Mahayana uh, philosophy is covered in the first two points. So normally, uh, you, most of you have heard of emptiness, right? So emptiness is being empty of a true, um, a true nature that is uh, existing inherently. So when we say no truth or emptiness in Buddhism, we are not talking about just uh, you know mere or ordinary emptiness so emptiness is not about nothingness as we have uh, you know repeatedly heard um also when we say no truth we're not talking about there not being any truth in 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 general of course there is truth there is general there is ordinary truth there is conventional truth there is ultimate truth but you will often hear you will often read in the uh, mahayana text no self and no truth so this is uh, uh no truth or unrealness is a reference to emptiness and uh emptiness as we just said doesn't mean nothingness emptiness means uh being empty of having an inherent truthful realistic existence so that is why it's called no truth so the first uh thing we cover uh, from today's topic is no truth, uh, uh, no real or unreal, unreal or no truth. That's the first uh, one we covered. And the second one we are going to cover is no self. Now we have to understand this again. When we say no self, we are not. So if you take everything literally, then this will be a big, uh, there will be a big confusion. Uh, so in Buddhism, you will always hear about no self. Uh, but uh, it doesn't mean self. Uh, it doesn't mean that there is no self in the ordinary or in the conventional sense. Like for example, I myself, you yourself, they themselves, it itself. So in that case, in that sense, which is in the conventional sense, there is self. But at the ultimate uh, level, there is no self. So you have to again understand when Buddhism says no self, it doesn't speak in the uh, it is not referring in the conventional sense. In the conventional sense, uh, Buddhism uh, accepts self uh, in all forms. But when it comes to the ultimate sense, uh, then the notion of self is not no longer accepted. So you will uh, hear, you will read about no self and no truth all the time in the, the Mahayana philosophical text. But you have to understand what it is, what it actually means when they, when we say no self. So once more, once, one, once again, no self doesn't mean 
uh, non-existence of a self in the conventional level, uh, but rather it means no self in the ultimate level. <clears throat> so how? How come there is no self in the ultimate level? Okay, we will, we will go into this now. Uh, in the ultimate, so no self and, uh, and uh, no truth are, are quite similar. Uh, sometimes if you read in the Madhimika, uh, the, the Madhimika, the middle way view, you will hear the no self is also re referred to as no self. Um, the, sorry, the no truth. No truth is sometimes, uh, no truth and no self are used uh, simultaneously, uh, uh, interchangeably. So we use the same word for both things. Uh, if you read the Madhyamika books, anyway, this is going too technical. So uh, I'm, I'm not going to do go too deep with that. Uh, so no self means in the ultimate sense, there's no self. In the conventional sense, there is a self. So get this uh, clearly, okay? In the ultimate sense, no self. In the conventional sense, yes, there is a self. Myself, yourself, themselves, itself, everything is self is always always there. So when we say no self in the ultimate sense, what we are talking about is um, the, so we are actually referring to the identity of, uh, when we try to identify the self in the ultimate sense, uh, we do not find it or, um, let let me tell you how Buddhism refutes, uh, you know, uh, refutes the notion of a self in the ultimate sense. So self is the the very being of a certain thing. Uh, for example, if you look for the self in the person, so uh, prior to Buddhism, um, all the other other uh, schools they accept a self. So they call it Atma. Atma meaning, um, so Atma has, can sometimes it's referred to as soul because uh, the soul is seen as the very identification, identity of the self. Uh, because when you die, everything is burned, uh, you know, uh, and uh, everything is not you, but the soul is you. Uh, you. The only thing that can be identified as you or me is the soul. That is what uh, philosophers before Buddhism says, but then Buddhism came and Buddhism says, even the self, the so-called soul is not the self. <clears throat> uh, and then if, so th there are a number of debate as to how to dissolve the soul as the identity of the self. Um, so in that case, if there is the, the, the okay, so in the ultimate in the ultimate level, there is no soul or there is no self, because if you are to identify, it's, it's very similar to the previous um, the, the no no truth thing. So if you are to if there is a thing called self in the ultimate level, if there is a self, if there is something to be pinpointed as you, if there is something to be pinpointed as a cup. Uh, then what is the cup? Is the shape of the cup a cup? Is the uh, <clears throat> the structure, uh, all all the uh, atoms and molecules that are formed within the cup, is that a cup? That is not a cup. We we know that. So when we disintegrate each and every pieces that actually made uh, that that uh, that actually made up what we what is known as uh, a person or a cup, uh, nothing constitute by itself as a self. So therefore, uh, the identification of self in the ultimate level is uh, disputed uh, through this method in Buddhism. So let me uh, just uh, put this, to put it simply. Uh. Và ở đây thầy nói rằng hai cái điểm hai cái điểm mà quan trọng nhất ở trong cái phần hai cái phần đầu này thầy muốn thầy muốn giảng sâu hơn đó là theo cái đó là hai cái điểm quan trọng nhất ở trong cái quan kiến của bên Phật giáo Đại thừa và ở đây đó chính là đó chính là cái sự không có thực đó chính là tính không 
đó, đó, đó và đó chính là không có tự tính không có sự tồn tại tự tính và uh, như, như bình thường một cách thông thường thì chúng ta thường nhìn mọi sự vật hiện tượng ở một cách thực tế một cách chắc thực uh, nhưng mà thực sự rằng À, nếu mà xét trên quan điểm của uh, Phật giáo thì ở đây nó trên quan đường, quan điểm của Phật giáo và trên quan điểm của Phật giáo đại thừa và đây thì nó tất cả các cái sự vật hiện tượng đó nó không chắc thực như cách chúng ta nhìn và ở cái phần quan trọng nhất chúng ta cần phải hiểu rằng uh, ngoài cái ngoài là không có tính không ngoài không có, có thực ở đây thì nó còn là nó còn là một sự thật gọi là vô ngã nó còn không có vô ngã hai điểm chúng ta cần phải hiểu đó là tính không và vô ngã cái tính không ở đây thì nó là cái nó là cái bản tính nó là cái tính thực sự và nó uh, nó không có thực và không có thực ở đây thì uh, nó nó cũng đồng nghĩa với cả là tính không uh, nhưng mà cái uh, uh, tuy nhiên nó có, uh, tuy nhiên thì uh, tính không ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng tính không tức nghĩa là không phải là không có gì Vậy, uh, nếu ở trong cái thực tại tương đối ở đây thì nó không nó không đúng theo cái cách nhìn là, là ở trong cái thực tại tương đối tuy nhiên nếu mà xét về thực tại mà tuyệt đối thì trong xét trên cái quan điểm của đại thừa thì ở đây cái tính không nó là tính không ở đây nó thực sự nó giống như là nó không có thực nó bằng cái 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 ý nghĩa là như vậy đó chính là sự không có thực và cái điểm mà cái cái điểm vô ngã ở đây thì nếu mà xét trên cái quan điểm mà thực tại Uh, tương đối là thực tại tương đối ở đây thì, thì khi mà nói đến sự vô ngã ở đây thì nó không hoàn toàn có nghĩa là vô ngã tức là không phải là không có cái tôi và bởi vì sao bởi vì là uh, phải có cái tôi thì mới có cái sự phân biệt uh, ví dụ như là chính nó chính bạn và chính tôi mới có cái sự phân biệt đó ở trong cái thực tại tương đối nhưng mà xét trên cái thực tại tuyệt đối uh, trên quan điểm của Phật giáo thì uh, vô ngã ở đây thực sự là uh, nó không có cái tôi nó không chấp nhận có, có cái tôi tồn tại và và đồng thời nó cũng cái tôi ở đây nó cũng là không thực sự là không có thực ở trong xét trên cái quan điểm mà tuyệt đối của Phật giáo và nó không có tự tính nó không có tồn tại độc lập đúng vậy như và thầy nói khẳng định một điều là đúng như vậy nếu như là xét về cái sự vô ngã mà xét trên cái xét trên cái quan điểm của của Phật giáo mà mà ở trên cái thực tại tuyệt đối thì, thì uh, nó chính là cái sự vô ngã còn được uh, cái tôi ở đây xét theo cái quan điểm mà nó thông thường theo cái nghĩa tương đối ở cái sự thực tại tương đối thì uh, nó có tồn tại cái tôi và ở đây thì uh, trong các cái quan điểm của Phật giáo khác Uh, uh, ví dụ như là uh, người ta uh, trong cái quan điểm khác không các cái trường phái mà không phải là Phật giáo thì ở đây người ta thường đề cao và thường nhấn mạnh đến cái tôi và người ta gọi đó là chính là từ Atma tức nghĩa là đại ngã là uh, đại ngã ở đây là có cái tôi và họ uh, khẳng định rằng là có tồn tại cái tôi ở trong các cái quan trường phái không phải là Phật giáo như vậy uh, bởi vì khi mà chúng ta chết đi thì họ trôn chúng ta họ trôn chúng ta đi thì đấy cũng là một cái tôi và và chính nhờ như vậy mà phân biệt được là giữa cái ta và người đấy là quan điểm của Phật giáo của các cái trường phái không phải Phật giáo còn trong Phật giáo ở đây thì người ta dùng cái từ là sâu và linh hồn linh hồn ở đây thì cũng là một cái sự nhận diện hay là sự sự nhận diện của cái tôi nhưng mà tuy nhiên nếu mà ở xét trên cái góc độ mà thực tại về tuyệt đối thì không hề có linh hồn và cũng không hề có cái tôi tồn tại và uh, bởi vì làm sao ở trong xét trên quan điểm của Phật giáo thì uh, mọi sự mọi sự đều tồn tại trên cái quan điểm uh, giả hợp uh, trong cái sự tương quan uh, của mọi sự vật hiện tượng lẫn nhau uh, với nhau ví dụ như là uh, chúng ta hãy nhìn thấy cái cái chén chẳng hạn uh, cái chén ở đây thực sự là xét trên quan điểm của Phật giáo thì ở đây nó không có tồn tại một cái chén tự tính độc lập của nó mà cái chén ở đây nó nó bao gồm là một cái cấu trúc là một cái sự hợp thành của rất nhiều thành phần Uh, ví dụ như là người làm nên cái uh, người ta có thể định danh là gọi là cái cái chén đấy thôi nhưng mà để tạo được thành cái chén này thì bao gồm rất nhiều thành phần ví dụ như người ta có thể uh, phải còn phải có người để làm ra cái chén rồi là các nguyên vật liệu các thứ để để các cái phân tử của cái chén uh, để tạo thành ra cái chén như vậy nên chính vì uh, cái cái sự hợp thành cái sự giả hợp uh, để hình thành nên cái chén như vậy nên là người ta mới gọi, ở trong Phật giáo mình người ta mới gọi rằng uh, đó thực sự là không có cái chén tồn tại thực sự mà đó chỉ là một cái sự tồn tại giả hợp 
do có cái sự hợp thành của nhân và duyên với các cái điều kiện uh, ngoại cảnh như vậy để hợp thành nên cái chén nên là xét trên cái quan điểm mà uh, Phật giáo uh, mà ở trên xét trên cái quan điểm mà tuyệt đối thì thực sự là không có cái tôi uh, từng tồn tại thực sự. <cười> so um... It's okay if you don't, uh, if, if it doesn't make any sense to you or if, if it, uh, you, if you don't understand it doesn't, don't worry about it at all. Uh, the first two topics that we just covered, it's so deep and so extensive. Actually, we spent about 20 years in the monastery studying about this. <laughs> so, uh, yeah, so you, 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 you tell them that and you translate. So, uh, you know, the first two topics, the no self, the, the no truth and the no self notion, it's so difficult. So even to have an intellectual understanding, you know, even to have an intellectual understanding, it takes about, well, uh, for people like us, it takes about 20 years to understand it even intellectually. But once you understand it, it's very easy uh, to apply it in real life. Uh, now the following uh, instructions, number three and onwards, they are easy to understand, but then very difficult to apply in real life. À, và thầy nói rằng là uh, cái chủ đề này nó quá khó thì nếu mà chúng ta không hiểu một chút nào thì cũng xin đừng đừng lo lắng bởi vì ngay các vị sư đây cũng nghiên cứu đến tận 20 năm liền mà cũng rất là khó để để hiểu được cái ngã để hiểu được cái vô ngã và để hiểu được cái không có tự tính hay để hiểu được cái sự uh, uh, cái cái vô ngã cái sự rộng không cái sự uh, vô vô ngã và chống không thì là ngài, ngài nói rằng là uh, cái việc này cũng uh, ngài cũng uh, rất thông cảm với chúng ta và cũng uh, xin là cũng uh, xin con là cũng cố gắng để để dịch được thôi chứ còn thầy mà cũng không nghĩ là chúng ta có thể mong chúng ta là có thể hiểu được nhưng mà chúng ta cũng đừng lo lắng về việc đó tuy nhiên thì một khi chúng ta đã hiểu được uh, bản chất của cái sự vô ngã và bản chất của cái tính không rồi thì chúng ta có thể dễ dàng rất dễ dàng áp dụng vào cuộc sống và tính hoạt lại là chủ đề này là một, một cái chủ đề rất là khó khăn và uh, bây giờ thì thầy sẽ bước sang Okay. Uh, okay. Mm -hmm. So now we will go to number three, which is all the thoughts, all the con uh, <clears throat> conceptual thoughts that arise in our mind are momentary, um, are temporary and momentary. And uh, so therefore, uh, it, they are temporary because they are uh, induced by causes. And in other words, they rely on causes and conditions to appear, uh, to, to arise in our mind. So therefore, all our thoughts are temporary. So why this is, so it's, uh, why this is important? This is important because if you have a, let's say, a very negative thought, let's say you are, uh, if you have, you have to practice when you are not in a neg negative state, you have to practice, all the practices uh, should be, well, most of the majority of, uh, mind training practices, uh, but these practices, uh, uh, the training should be done when your mind is at neutral, you know, not too sad, not too excited. Uh, that is the best time to train. But application, that's uh, what you have to do, you have to, application is like medicine. So you, you apply the medicine when you are actually sick, right? Uh, but uh, before you have the medicine in your hand, uh, um, you, you need to prepare the uh, chemicals, you have to make the medicine, you have to mix the ingredients. So like that, this is the training part. The training part should be done when you are actually not sick or not mentally sick, meaning uh, when you are not too excited, not too sad in that case. So, uh, so this book is for training purposes. This is instruction for training. So what, how, what we do is we train our mind uh, to think that all our thoughts are, um, our conceptual thoughts are um, born out of, are generated by, rise from uh, causes and conditions. So for, therefore, therefore, they are all temporary. So if we train ourselves in that, uh, you know, every day, um, <clears throat> then what happens is when we go through a very, uh, um, emotional moment. Let's say we are going through very okay. We 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 we're going through grief. We lose we we lose someone, and then we, uh, let's say our um, our parents or our loved one. So when we are going through grief, uh, then we know okay, grief is also a conceptual thought that is 
dependent upon uh, cause and condition and this will also go so what happens here is whatever difficulty you are going through you know that oh this is also go away this will also go away so there is no uh, point in being in too much grief of course when someone uh, when when you when a loved one when someone you love uh, uh, passes away of course you um, you are sad for them uh, you know that is uh, that is understandable and that that is you know you, you cannot be indifferent uh, you have compassion for them you pray for them that's uh, that that is recommended um, but if you a number of us when someone whom we love very much when they part away from us uh, uh, then we become broken hearted and then we uh, lose all hopes and then sometimes we kill ourselves because of that so these things are uh, if we train ourselves during our neutral state of mind to think okay all thoughts are dependent upon cause and conditions and so therefore uh, Without the cause and conditions, they will go away. So therefore, whatever de uh, depressing state, depressing moment that I'm going through is all momentary. And so I can pass over that. If you think, if you train yourself to think that way, then <clears throat> when such misfortune falls upon you, then you will be ready to take, uh, uh, take on. Uh, so that is why uh, we do the, uh, so that's what that is the importance of uh, point number instruction number three so as i said it's easy to understand but very difficult to apply so we must train và ở đây thầy bước sang cái phần uh, hướng dẫn thứ ba uh, hướng dẫn thứ ba ở đây còn nói rằng bởi vì những tư tưởng khởi lên ở giữa là tùy thuộc nhân duyên hãy biết chúng là ngoại sinh hoàn toàn không ăn nhập gì và ở đây thì thầy nói rằng tất cả các ý nghĩ mà xuất hiện ở trong tâm của chúng ta, khởi sinh trong tâm của chúng ta, ở đây nó chỉ là tạm thời, nó có tính chất tạm thời. Bởi vì sao nó có tính chất tạm thời? Ờ, bởi vì rằng nó chỉ là, nó chỉ tồn tại nhờ có nhân và nhờ có duyên. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Xin làm ơn tắt mic đi được không ạ? Please turn off the mic. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin Và thầy nói rằng cái điều hướng dẫn thứ ba này uh, là rất quan trọng uh, bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì trong thực hành chúng ta phải cần uh, cần phải hiểu, cần phải nhận biết rõ được cái điều này trong cái rèn luyện tâm của chính mình. Uh, bởi vì cái tâm tâm của chính mình nó, cái tâm của mình nó hay bị rơi vào hai cái cực, một là chán nản quá và hai là bị phấn khích quá. Và nên là chúng ta cần phải uh, hiểu được cái tính, tính chất mà giả tạo cái tạm thời của các cái suy nghĩ này để chúng ta rèn luyện áp dụng vào thực hành tu tập của chúng ta à, ví dụ như là khi chúng ta cầm cái viên thuốc trong tay khi chúng ta ốm chẳng hạn chúng ta cầm cái viên thuốc trong tay của chúng ta thì chúng ta cũng cần uh, cần phải biết rằng để làm ra được các cái viên thuốc này thì trước đó chúng ta cái cái người mà làm ra thuốc cần phải chuẩn bị rất nhiều tất cả các cái thành phần uh, và như vậy thì uh, đối tương tự như vậy uh, đối với cả các cái trường hợp mà áp dụng cho cái tâm tâm bệnh của chúng ta thì ở đây đó chính là những thứ mà chúng ta cần phải cần phải rèn luyện cho tâm của mình để hiểu rằng để nhận ra rằng tất cả các ý nghĩ khởi sinh trong tâm chỉ là tạm thời và chỉ là giả hợp mà thôi ví dụ như là chúng ta có thể hiểu điều này để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày ví dụ như khi chúng ta bị mất một người thân chẳng hạn một người thân yêu của chúng ta và chúng ta cảm thấy rất là đau buồn khởi sinh lên trong tâm thì nhờ có cái sự hiểu biết một uh, rằng là tất cả các ý nghĩ hay là tất cả các cái cảm xúc này nó chỉ là nó chỉ tồn tại nhờ nhân và duyên và bởi vì nó tồn tại do nhân và duyên nên là nó có tính chất giả hợp và tạm thời và nhờ có sự hiểu biết nên như vậy nên chúng ta nghĩ rằng tất cả các ý nghĩ đau buồn này của chúng ta rồi nó chỉ tạm thời và nó sẽ biến nó sẽ nhanh chóng biến mất nên là chúng ta khi mà chúng ta bị mất ai đó người thân yêu của chúng ta thì uh, chúng ta cảm thấy nó không bị quá xáo trộn không bị quá đau buồn trong tâm uh, tuy nhiên thì ở đây thầy cũng nói rằng uh, khi bị chúng ta bị uh, mất người thân chẳng hạn thì chúng ta cũng không không phải là chúng ta có cái tâm chai đá chúng ta tản lờ đi bởi vì rằng đó là người thân yêu của chúng ta chúng ta cần phải khởi lên cái lòng thương yêu và lòng bi mẫn đối với cả họ tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá rơi vào thái cực 
và thứ nhất là trạng thái tảng lờ thứ hai là trạng thái thái cực là chúng ta bị quá bị sốc và chúng ta đau buồn quá mức đến nỗi mà chúng ta thậm chí là chúng ta tự tử có ý nghĩ tự tử nữa thì nhờ có cái sự hiểu biết rằng tất cả các ý nghĩ khởi sinh song tâm chỉ là tồn tại do nhân và duyên và nhờ vậy nó chỉ mang tính tạm thời và giả hợp và nhờ có sự hiểu biết và nhận ra như vậy là nên là chúng ta cũng hiểu biết rằng tất cả những cái chán nản tất cả những cái thất vọng mà khởi sinh lên trong tâm của chúng ta nó cũng chỉ là tạm thời mà thôi và cái điểm này là cái điểm rất quan trọng đối với cả người thực hành của chúng ta à, tuy nhiên thì thầy cũng nói rằng cái điểm này rất dễ để hiểu nhưng để áp dụng vào cuộc sống hay áp dụng vào trong cuộc sống thì lại rất khó <cười> ok uh, so now number four So they are all connected, okay? The first we say, whatever you see is uh, deceptive. Uh, whatever you see is the, you see the appearances and the appearances are not as real as you see them. So therefore they're all deceptive, the first thing. Second, because uh, all things are um, appearances that uh, all the things that we see appear to our mind, The mind is also empty of having uh, uh, a self in the ultimate sense. And so therefore the mind is empty, right? Now, the mind, within the mind, there we have the different conceptual thoughts. So when we see, uh, most of the time, when we have an understanding of emptiness or when you have an understanding of something bad or good, it's all, it all comes from our thoughts. So the thought themselves, even though the, thought, uh, the thoughts are not only empty of uh, having inherent existence in the ultimate sense, but the thoughts are also momentary in the con conventional sense. So therefore, all the thoughts, all the negative thoughts, let's say depression uh, or some bad thoughts, some uh, you know, grief, losing some loved one like that. So grief is temporary. Uh, and uh, suffering, uh, you know, the uh, miserable thoughts are temporary because they are dependent on cause and condition. So next, the question comes, okay, cause and conditions, uh, the, uh, the mind is temporary. Our thoughts are temporary because they depend on cause and condition. Let's say like, yeah, I have, I, I'm going through grief, right? Uh, so much pain. And my pain is dependent upon cause and conditions. That's why I'm uh, going through pain. But the pain, the, the cause and conditions, like for a reason why I am, why, the reason why I am um, sad, the reason why I am in such a pain is because, okay, I, I'm sick or because I lost someone, uh, because I, um, I lost something, right? So it, it is now goes to something external. I lost a loved one outside of you. I lost some money outside of external. Um, I lost an opportunity outside. So the cause and conditions are outside. The cause and conditions of our mind being in depression is actually outside, right? Now the question comes up, uh, it's all outside. What can I do about this? I lost my money now. What can I do about this thing? I, I want, all I can do is worry about it. There's nothing else I can do about it. It's out of my mind. If it's within my mind, if by thinking of money, money comes back, then I can think about it. But there's nothing I can do. What to, and if my loved one um, is outside of me. So what happens here is the problem that you are facing with your mind, the problem, your mind is inside of you, right? But the problems that you are facing is <clears throat> outside of you. Even those things, the cause and conditions of the problem that you are facing in your mind, they are also momentary. They are also impermanent. So therefore, they will also change. Um, so that is the number four. <clears throat> so number four is the problems that you see outside because of which you are depressed, because of which you are worrying, are also impermanent. So they will also change. And Either they will change by themselves or you will lose your interest in them. For example, that is what happened most to most of us. When we, are, when, when, when we lose someone or something, when you we, when we have a breakup uh, for the first few days or a few months or whatever, you, you brood over it. You are very worried. 
but then eventually you find something else to distract towards and then you lose interest in the uh, whatever you have lost in the past and you sometimes you forget about it you know sometimes uh, you forget about it within a few weeks or a few years or a few days depending upon how much uh, you are attached to that thing so even the external things that is affecting your mental attitude are also impermanent just like the mind itself so therefore don't uh, you one should not brood over it và ở đây điều thứ tư điều thứ tư ở đây à, đó là bởi vì thân và ngữ kết hợp từ bốn đại là hợp tạo hãy biết rằng chúng là vô thường và ở đây tất cả những cái gì mà chúng ta xuất hiện trước mắt của chúng ta chúng ta nhìn thấy được thì ở đây chính những cái điều đó đó là không có thực và đó là cái sự giả tạo hay là giả hợp và tất cả các cái hiện tướng xuất hiện ở trong tâm của chúng ta và, và bởi vì tâm của chúng ta là xét theo cái nghĩa tuyệt đối đó đó là sự rỗng giang đó là tính không và và việc và các ý nghĩ ở đây nếu mà ở xét theo cái góc tuyệt đối thì đây các cái ý nghĩa ý nghĩ của chúng ta nó cũng là rỗng giang nó cũng là tính không nên là tất tất cả đó đều là sự giả hợp và tạm thời và và còn nếu như xét theo cái nghĩa thông thường thì tất cả các cái ý nghĩa là tất cả những cái điều xấu xảy đến với chúng ta các cái tâm trạng đau buồn và chúng ta đã phải trải nghiệm hay là các cái khổ đau của chúng ta ở đây thì đó chỉ là một cái sự giả hợp tạm thời bởi vì sao bởi tất cả những cái sự khổ đau hay là tất cả các cái sự đau buồn này nó chỉ tồn tại nhờ nhân và duyên và tâm của chúng ta cũng chỉ là tạm thời mà thôi nó cũng luôn luôn thay đổi ví dụ như là tôi sẽ ví dụ như là mình cảm thấy mình sẽ rất cảm thấy đau buồn và cảm thấy đau đớn và bởi vì đang chúng bởi vì mình đã vừa mất một ai đó vừa mất người thân yêu của mình tuy nhiên thì cái sự đau đớn này nó tại sao lại có sự đau đớn có cái sự đau đớn ở đây nó xuất phát từ cái nguyên nhân nó từ cái nhân nhân và duyên tức nghĩa là chúng ta do chúng ta bị mất một người thân yêu của chúng ta nên là mới dẫn đến là chúng ta cảm thấy bị đau đớn và buồn rầu và Uh, hay là tương tự như là tức uh, chúng ta uh, mất tiền chẳng hạn uh, hay là chúng ta mất các cái cơ hội quý giá khác chẳng hạn thì đây tất cả uh, đó các cái tiền uh, tài chính hay là những người thân yêu của mình hay là tất cả những các cái cơ hội tốt của mình ở đây nó chỉ là các cái hiện tượng hiện tướng giả hợp ở bên ngoài và nó tồn tại là do dân nhân và duyên và tất cả đều chỉ là các cái đối tượng bên ngoài thôi vậy thì mình có thể làm gì với khi mà tất cả các cái điều bên ngoài này ví dụ tiền mất rồi người thân yêu mất rồi là tất cả các cơ hội của chúng ta bị mất vậy thì mình có thể làm gì được trong lúc đó cái điều đó thì lại chúng ta cần phải đối diện ở trong tâm của mình các tất cả các cái suy nghĩ đó nó xảy ra nó ở trong tâm của mình và tất cả các cái hiện tượng ở bên ở tất cả các cái hiện tướng ở bên ngoài ví dụ người thân yêu mất rồi tất cả các cái mất cơ hội mất tiền đó thì thì nó cũng là các cái hiện tượng giả hợp bên ngoài còn cái vấn đề các cái suy nghĩ của chúng ta ở đây nó nảy sinh ở trong tâm thì nó là ở trong tâm của chúng ta nhưng mà cả hai cái điều này bên trong lẫn bên ngoài nó đều chỉ là một cái hiện tượng giả hợp và hư huyễn tâm của chúng ta tuy nó ở bên trong nhưng nó cũng luôn luôn thay đổi à, tất cả các cái đối tượng mà mà chúng ta ở bên ngoài ví dụ là những người thương quý của chúng ta hay là những cái nỗi đau khổ hay là những cái tiền tài của chúng ta bị mất đó nó cũng là một cái hiện tượng ở bên ngoài và nó cũng luôn luôn thay đổi và như vậy thì bên trong cũng luôn luôn thay đổi bên ngoài cũng luôn 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 thay đổi và nó giả hợp nó tạm thời như vậy à, nên là ở đây chúng ta với cập nó với chúng ta nhờ chúng ta nhận diện được ra như vậy nên là chúng ta mới biết rằng là tất cả đó chỉ nó nó chỉ là vô thường nó không tồn tại à, dài lâu như vậy à, nên là chúng ta hiểu cái điều đó ở trong tâm để áp dụng và tu tập à, ví dụ như là chẳng hạn như chúng ta bị à, mất một cái người người thân yêu của chúng ta có thể trong một vài ngày hay một vài tháng thì chúng ta cảm thấy rất là đau buồn à, buồn rầu tuy nhiên thì sau một vài tháng sau thì chúng ta lại tìm thấy những cái niềm vui mới hay là tìm thấy có những cái sự kiện mới gì xảy ra ở trong đời của chúng ta nên là nên là tất cả những cái sự kiện ở trong quá khứ dần dần chúng ta bị quên lãng đi chúng ta quên tất cả các cái sự kiện đó đi và lúc đó khi chúng ta nhìn lại 
các cái sự kiện ở trong quá khứ như vậy thì chúng ta mới hiểu rằng tại sao cái tâm của chúng ta lại quá bám chấp vào các cái sự kiện như vậy một lần nữa rằng uh, tất cả các cái hiện tướng ở bên ngoài nó là giả hợp nó là tạm thời hư viễn và cái tâm của chúng ta ở bên trong uh, các vấn đề nảy sinh ở trong tâm của chúng ta tư tưởng nảy sinh ở trong tâm của chúng ta nó cũng là tạm thời và hư viễn nên là cả hai cả hai điều bên ngoài bên trong nó đều đều là sự giả hợp và tạm thời đều là không có thật <coughs> uh, so the mind so the external things uh the mind is reliant the mind is the mind or the uh um the conceptual thoughts are reliant reliant upon external objects and the external objects So when we say external objects, like uh, for example, external objects like table or uh, tree, that doesn't really matter much. But things, uh, uh, the pleasure that we derive from trees or let's say a table, or maybe the displeasure or suffering we derive uh, from heat, from hunger, from all those things. So these are very much aligned, very much related to our uh, welfare, well-being. Uh, whether we become happy or unhappy so things that make us happy or not happy are not not necessarily out they're out there uh, even though external objects are out there but the uh, <clears throat> the potential to make us happy or unhappy is not necessarily out there within the external objects so the tree can even though the tree can make us happy or unhappy but it's not the tree itself that is making us happy or unhappy. It depends on the mood that we are in. If we are in a good mood, maybe by seeing a tree, we feel very uh, relaxed and so on and so forth. But sometimes when we are feeling lonely, we look at a tree and um, the tree is also standing by itself. And then we kind of feel more uh, depressed. Uh, you know, I'm lonely, the tree is lonely, everything is lonely, everything is so, you know, so, uh, so, uh, so, so we think like that. And also depends on what kind of situation you are. If you are feeling so cold, then maybe you don't want to be under a tree. You want to be, you don't want to be under a shade. You want to be under the sun, the heat. But if it's too much heat, then you want to, you want to remove yourself from the heat. You want to go to somewhere shade. So shade or, uh, or sunlight doesn't by itself make you happier or unhappier. Uh, it is, the situation it depends on the situation that you are in if you are so if you depending on the situation if you are in a bad mood it will uh, the, the 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 external objects will make you uh, unhappier if you are in a good mood the external objects can make you happier uh, so therefore Things that make you happy or unhappy are uh, like uh, the very first line are aligned very much dependent on your mind. Uh, I'm sorry, it depends on your karma, positive or negative karma. And the imprint of the positive and negative karma is actually uh, embedded or ingrained in your mental stream, in your mind. So positive and negative karma are uh, within, embedded within your mind. So therefore your mind and also your mind creates bad and good karma, which creates bad and uh, good experiences. So therefore it is all in the mind. So it all comes back to uh, the mind. Uh, and here, uh, the thứ năm nhưng mà đó chính là cái, cái nội dung của năm đó là bởi vì sướng khổ của chúng sinh khởi ra từ nghiệp nên là hãy biết những kết quả của hành động thì không tránh khỏi và ở đây thầy nói rằng uh, tất cả cái cái tâm của chúng ta uh, nó gọi được gọi là các uh, tâm của chúng ta hay các ý nghĩ của chúng ta được gọi là các cái uh, niệm tưởng và các cái niệm tưởng này uh, nó có mối liên hệ đối với cả về các cái sự vật hiện tượng uh, như bên ngoài uh, và ví dụ các hiện tượng ở bên ngoài ví dụ như cái cây hay là cái bàn chẳng hạn 
thì mà các cái, các cái hiện tượng bên ngoài ở đây nó cũng có thể là cái gây cho ta cái sự niềm vui sướng hay là cái sự khổ đau à, nó cũng có thể tác động đến cái, cái tâm trạng của chúng ta à, tuy nhiên thì à, các cái tâm nó nó liên quan nó có mối tương quan với cái tâm của chúng ta à, nó làm cho tâm của chúng ta vui sướng hay khổ đau và ở đây khi cái các cái đối tượng bên ngoài các hiện tượng ở bên ngoài à, nó làm một cái sự tiềm năng à, để à, kích thích và để khơi gợi cho chúng ta tâm của chúng ta có được cái sự trải nghiệm à, là vui sướng hay khổ đau chẳng hạn ngay bản thân cái cây chẳng hạn cái hiện tướng ở đây là cái cây ngay chính bản cái cây cái bản thân của cái cây thì nó không phải là nguyên nhân gây ra cho chúng ta khổ đau mà uh, vui sướng hay khổ đau mà ở đây chính là cái tâm trạng của cái điều kiện hay là cái hiện hiện trạng của tâm của mình uh, khi mà nhìn thấy cái cây đó nó bị tác động và làm cho cái tâm của chúng ta có cái niềm hạnh phúc hay là khổ đau hay là ví dụ như là uh, thầy nói ví dụ như ví dụ như là khi chúng ta cảm thấy lạnh chẳng hạn uh, thì chúng ta sẽ không chú ở dưới cây hay là chú ở trong các cái bóng dâm mà chúng ta muốn có khuynh hướng muốn tìm muốn sưởi ấm ra ánh nắng mặt trời à, tương tự như vậy à, khi chúng ta cảm thấy rất là nóng thì chúng ta lại muốn tìm đến các cái cây hay bóng dâm để chú thì như vậy à, tất cả à, các cái hiện tướng ở bên ngoài ở đây nó phụ thuộc và hoàn toàn vào cái điều kiện tâm của chúng ta nó phụ thuộc vào tình huống hay là cái tâm trạng của chúng ta và, và chứ không phải là bản thân hiện tướng làm cho chúng ta vui hay buồn mà nó phụ thuộc vào tâm trạng của chúng ta và cái phụ thuộc vào tâm của chúng ta ở đây thì nó cũng uh, lại có nghĩa rằng là nói cách khác là cái tâm của chúng ta đây nó lại khởi sinh từ các cái dấu ấn nghiệp ở trong tâm uh, khi mà uh, khi mà tâm của chúng ta nó có các cái dấu ấn nghiệp uh, tích cực chẳng hạn thì ở đây khi các hiện tướng uh, khi tác uh, khi mà phối hợp uh, liên lạc uh, liên tương quan với các hiện tượng ở bên ngoài thì sẽ làm cho tâm trạng của chúng ta sẽ có hoan hỉ và vui còn ngược lại khi mà tâm của chúng ta nó đã tồn lưu các cái dấu ấn nghiệp tiêu cực thì khi nhìn thấy các hiện tượng như vậy thì tâm của chúng ta nó sẽ khởi sinh ra các cái trải nghiệm vui à, buồn và không vui thì ở đây nó chính là, là kết quả của các dấu ấn nghiệp ở trong tâm mà chúng ta có các cái trải nghiệm vui sướng hay khổ đau. So to... Yeah, thank you. Today's topic is very difficult, the first two especially. So I will stop here and then uh, open the floor for questions. Uh, ngày hôm nay thì thầy nói rằng thầy sẽ dừng lại chủ đề ở đây ngày hôm nay và thầy nói chủ đề ngày hôm nay thực sự là khó, đặc biệt là cái um, phần hướng dẫn đầu tiên uh, rất là khó nên là thầy sẽ dừng lại ở đây và uh, để cho chúng ta có thể hỏi hỏi đáp ạ, đến phần hỏi đáp ạ. Uh, I have a question. Please. Uh, okay, so, um, uh, yeah, uh, first of all, uh, would you please verify uh, whether I'm correct or not? But so far, um, I heard um, uh, everything is like arise, arisen from the mind. Um, all of the source of your suffering is arise from the mind. So is it the same thing as yoga, yoga chakra? Mind only school because I just learned about uh, Maria Maka with, uh, you know, a, a Ninma uh, teacher. And then, um, so if it's true, then what is the big deal between the conventional way of accepting the relative truth versus, um, you know, the, um, you know, the my uh, only school saying that, you know, we, we trying to do, so, uh, uh, we, um, everything is from the mind, which is also relative only, and uh, we use that to get into the uh, absolute truth. Um, what's the big difference that, uh, you know, Madame, Madia Maka doesn't uh, accept the, uh, you know, the, <laughs> the mind only score? <laughs> Thank you. Yeah. Thank you. Very, very observant question. Uh, thank you. <clears throat> À, xin cô có thể dịch cái câu hỏi của cô được không ạ? Xin cô có thể dịch luôn sang tiếng Việt giúp cho con được không ạ? À, dạ thưa. Um, ok thì uh, mình mới học được cái uh, cái cái um, um, cái cái trường cái um, cái uh, cái cái, cái, cái uh, trung quán luận của ngài à uh, À, của um, trung quán luận Mula Madhyamaka của ngài uh, 
um, long thò um, truyền xuống uh, cho um, và được um, ngài Chandra Kirti um, um, gọi là luận giải rồi ngài Nisam Rinpoche uh, um, giải thích lại thì cái 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 trường phái mà uh, trung luận quán đó thì không có um, chấp nhận là tất cả mọi sự việc đau khổ của chúng sinh đó từ cái mà gọi là uh, sự thật tương đối đó tất cả những cái cái sự đau khổ đó đều là do tâm của mình tạo ra À, trong khi đó thì cái cái trường phái Madhyamaka đó thì cho rằng nó là uh, là 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 họ không có chấp nhận cái 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 cái, cái, cái uh, sự thật tương đối là, là 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 cái tâm nó tạo ra tất cả mà tất cả nó đều là nó đều là nó không có sự không có tương đối nó họ không có chấp nhận tương đối thành ra đó là nhưng mà mình hỏi đó là nếu như vậy đó, thì cái sự um, khác biệt đó nó là là do nó nó có cái gì mà nó khác biệt không một đằng đó là tại vì mình nghĩ tại vì mình nghĩ tâm mình nghĩ ra hết tất cả mọi sự đều là đau khổ giống như là thầy uh, nói sofa bốn cái điểm uh, thầy vừa giảng và cái 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 um, cái 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 phải conventional truth đó là 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 cái um, cái sự thật tương đối mà tại vì họ 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 nghĩ là họ không có cần phải giống như là giải thích nhưng mà nếu mà mình nghĩ làm sao đó thì là nó là như vậy đó mình mình không có cần phải uh, gọi là bàn luận giải đáp đó đại khái là trong Madhyamaka uh, trung luận quán họ dạy như vậy thì mình hỏi là như vậy thì là nó đâu có cái gì khác nhau đâu một đằng nó cũng vẫn vẫn là cái mình giữ cái um, sự thật tương đối đó để mình đi tới sự thật tuyệt đối thì cái cái vấn đề mà uh, mình mình hiểu theo cái uh, conventional truth hoặc là mình hiểu theo là tại cái tâm mình nó tạo ra đều nó cũng chỉ là một cách để đi tới sự thật tuyệt đối mà thôi ok chị ok uh, so thank you for the question uh, uh... The, the the biggest difference between the uh, the the, the yogacara or the, uh, the 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 actual name is uh, chitta matrin in, uh, in in sanskrit it's called chitta matrin which means mind only chitra being mind and uh, chitta be, me being mind and uh, uh, matra being only the mind only uh, yogacara means uh, the school of yoga uh, the school of yoga practitioners uh, so, which is also a synonym for uh, mind-only school. Anyway, so the biggest bit difference between the mind-only school, uh, the Chitta Matrins, and the Matimika, the middle way uh, philosophers, uh, is that, uh, as we uh, covered uh, today, so most of the Tibetan text, that uh, Mahayana Tibetan, Tibetan text, uh, Mahayana Tibetan text actually adheres to the Matimika view. And just like that, uh, this book also adheres to the Madhyamika view. And so in that sense, we remember in the first uh, line of today's, uh, the, the first point in today's uh, session, which was uh, no, uh, the, the no truth or inherent existence, nor uh, the, the, the negation of inherent existence, so that things do not exist on its own, things do not exist by itself. Things do not have an inherent existence of its own. Uh, so that, uh, that 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 idea is actually not accepted uh, by the the Yogacara or the um, the mind only school. Uh, so the mind only school um, believes that things, even though things are, so the mind only doesn't mean things are not out there. So this is again one big misconception. People think when they raise their mind only, they think, oh, everything is, uh, you know, everything is mind. So there's nothing out there. It's like a dream. When you have a dream, everything within the dream world is part of the dream and not part of the external world. So when people say mind only, they think that mind only means only everything happens in the mind and nothing outside. So that is not the case. Uh, in mind only school, what it means is everything that we see out there is still out there but it's created by the mind. It, is, it doesn't mean everything that we see out there is mind only. That is, not a re, that is not the meaning of mind only. Mind only means, the mind only school uh, asserts 
that everything we see out there is still out there, but is made only by the mind. So that is the meaning of mind only school. And uh, if you go a little bit further, uh, so this is, uh, you know, th there's a huge debate between dispute. Uh, it's a topic of disputation between the Madhamika and others, uh, the, the Chittamatrin, the mind only school and other school. So what they say is, <clears throat> When a mind is formed, when a mental factor is formed, for example, uh, the, um, let's say, the screen in front of you, right? So when I see the screen in front of me, two things pop up. Uh, two things pop up simultaneously at the same time. So there is the, there is the imprint for me to see the imprint for me to see, the potential for me to see the screen in front of me, there is a potential aspect. So that potential actually uh, separates into two forms. One goes into uh, the material, uh, the external object itself, and it, it turns into the screen, and that's why we see the screen. That's why the screen appears to us. and. Another portion of the potential to see the screen, which has been the imprint of which has been uh, left eons and eons behind, uh, be a long time ago, uh, turns into the mind, the mental perception of seeing the object. Now you might argue, okay, you know, eons and eons and eons ago, there is no screen, right? Like uh, 10 years, maybe like 50 years ago, there's no uh, mobile phone and anything. So how can you leave the imprint? The mobile phone is what? A mobile phone is made up of different atoms and so on and so forth. So there's color, there is a shape and all that. So those shapes, blue color, white color, yellow color, those we have seen eons, of, eons ago. Yellow, white, all those colors are there since uh, time immemorial. Shapes are there since time immemorial. So the imprints of shapes and uh, forms and uh, color and sizes were all imprinted in our mind. And when the, we call this, uh, that when the time comes for, when the time comes for, when the time comes for one to see an object matures, okay, I will repeat it. When the time comes for a person to see an object matures. When the time comes for the person to see an object matures, that potential to see an object turns into two things, one into the object, external object, and one into the potential, uh, the, the ability to see, which is in the mind. This is what the mind-only school exerts. So not all the mind-only school, but there is a section between majority, of, uh, a great section of the uh, mind only school, they assert that. In any case, mind only doesn't mean mind only, okay? Literally. So mind only means everything that we see, uh, everything that we see is created by the mind. That is the reason, meaning of mind only. Now, the difference between mind only and uh, uh, the Madhyamika school. So I will just go generally because within Madhya Mika school, there are different subsections, okay? Uh, within Madhya Mika school, what happens is the, the, the way Madhya Mika school asserts things, objects, is that objects are outside, external. They are there and mind is here, objects are there. But <clears throat> the objects are verified as object or the objects are validated as objects through the uh, labelization or through the um, designation, through the designation made by the mind. Objects are outside, mind is inside, but the validation, verification uh, of the object is actually made by the mind. So without the mind, there is no object. It doesn't mean the object is created by the mind, but as I said earlier, um, projected or in the sense of, for example, in the in the, in a dark in the dark uh, in in a total darkness, we cannot see anything. 
but you if you but if you uh, point the light wherever you point the light at that will appear so just like that um things coming into it doesn't mean that uh whatever you see in the light or well, sorry whatever you see in the darkness with the help of light is not there before the light is shed open it is still there even before you shed the light whatever object is still there but when you shed the light it appears it is projected outside so like that <clears throat> whatever objects that we see uh, irrespective of so the terms a little bit different so the the, the one i used was an example so example and uh, reality are not uh, know, absolutely same so the uh, reality is i mean in in real case in real case scenario what happens is um the objects that we see the appearances are there it is not created by the mind but it is projected by mind in the sense of shedding light so so think of the example that i just used so there is one key difference between madhyamika and the chitta masters and one more thing of course the, okay most important difference is madhyamika doesn't believe in uh, inherent existence chitta masters do big difference second thing mind only doesn't mean mind only okay mind only means things are outside things are there but they are um, reliable to the mind both madhyamika and chitta madhyam asserts that external objects are reliable dependent upon the mind that is same for both of them for the chitta madhyams for the uh, mind only school the the objects are somewhat created by the mind the external objects are created by the internal mind for the madhyamika the external objects are not created by the mind but it is somewhat uh, initiated or activated by the mind like shedding a light upon an object that is in the darkness so that is the key difference and there are actually more differences but we, these are the two key, <coughs> key differences here So, so, but the the thing is, in relation to you know the uh, uh, because the ultimate uh, uh, in the ultimate path to enlightenment is to get into uh, absolute truth. Now, whether you use your mind as the way to the absolute truth, or you accept the conventional way of you know seeing uh, the relative truth is still get into the absolute truth so i don't see any difference and then you know uh, I, and then i don't understand uh, you know why um, it is a big fuss about the difference between the two <laughs> okay i got i got it i got it um, so for uh, let's so two things for a practitioner, it may be not much of difference. <clears throat> if you are a practitioner or if you are a, a casual observer, okay, two things. If you are a practitioner and if you are a casual observer, it may be of not much difference. Uh, so these are, you have to think, uh, Yogacara, mind only, uh, sorry, the four, the four tenets of Buddhist school, right? Uh, mind only, uh, anyway, I'm not gonna, so the four, four uh, the, the, they're called Vibhashiks, the, uh, the Sotantrikas, the Chitta Matrins, and the Madhyamika, the four schools. So they are philosophical schools. So they go on the, so, you know, within a philosophical school, the argument is usually, uh, most of the time it's technical. And a number of time it's technical. And uh, as far as number of time, it's technical as well as the techniques. So the techniques to reach up, it's like this. You have to make up number, 10 so you can make there is a there, there is a number of way to come to the uh, conclusion of 10 you can say 5 plus 5 is 10 you can say 8 plus 2 is 10 you can say uh, 10 minus 10 minus 20 is 10 you can say 90 minus 100 is 10 so you can there is like millions of uh, way to come to the conclusion which is number 10 um, <clears throat> uh, so all different schools are actually going through different ways of uh, um you know positioning uh sorry uh coming to the conclusion of number 10 and uh so depending on the way 
so, so they, you know, pretty much assert that their uh, sort of uh, a method is the quickest. And uh, as far as the Tibetan Buddhism is concerned, uh, we rely uh, on the uh, path or the solution or the methodology uh, ascribed by uh, Chandrakirti and so on and so forth, the Madhimika philosophy. And uh, but even within Tibetan Buddhism, there are a number of uh, there, there are a number of uh, great scholars who actually subs, uh, subscribe to the uh, Chittamatan school rather than the the uh, the mind only school rather than the Madhimika school. Uh, now coming back to the point, my the uh, relative rel relative truth and ultimate truth. Um, so ultimate goal. So we use the uh, word ultimate in many cases in Tibetan and also in English. Uh, in Tibetan, we use them lightly. So therefore, it is also used lightly in uh, <clears throat> in English as well. But one, what, what one has to understand is uh, ultimate, when we use the term ultimate in the sense of ultimate goal, and when we use the term in the sense of ultimate object, as in the, sense, in, in the form of an, um, you know, subject object matter, they are actually two to totally different things. Uh, when we say the ultimate goal, we are talking about the sort of the final goal. You know, that is the, that, that is as far as far as it gets. So the final goal is, no, is go, known as ultimate goal. Um, so the ultimate, uh, ultimate truth, as we call it, realization of ultimate truth, which is emptiness. Uh, so in that sense, there is ultimate, there is an ultimate truth. Uh, but when we say there is no ultimate truth, we say out there is an ultimate, we describe ultimate truth and also we negate ultimate truth. Even though the term ultimate used, even though the term ultimate is used lightly, we have to understand that uh, it, 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 it has different, different connotation at different, uh, uh, di di different aspects, di different situations. Uh, so when we say uh, ultimately things do not exist, we are talking about if you look for uh, if you look for the corners of a thing, for example, if you look for the you know this is a pen, right? There's no question. Of, there's no question about that. But if you are if you are to find the ultimate reality of the pen in the sense of what is the pen, you know, which part of this is pen? Where can I find the penness out of this thing? So the tip is not the pen, you know. If you are to look for the very essence of penness within the pen, you will never find it. In that sense, there is no ultimate truth. But the very fact that there is no such thing as a pennessness in the pen is the final truth. You know, th this is as far as you can get. So this is the final. So therefore, this is the final truth. So therefore, this is the ultimate truth. So in, in that sense, there is an ultimate truth. And ultimate truth and real, uh, the conventional truth are like, uh, you know, a vehicle and the destination, a journey or the path and the destination. So the path is very important to get to the destination. Without the path, you will never get to the destination. But the path alone is not the, uh, you know, the, the main, 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 main point of interest here. If you get distracted in the path, if you stay too long in the path, if you have a too long a rest stop, if you stay too long in the path, then it, it's, it's a big problem because you have to actually get to the destination. Uh, so the destination is the ultimate truth. The path is the conventional truth. Both are important in their respective terms, but the destination is the most important part, right? So therefore the ultimate truth is where you should be getting to, but in order to get there, you have to get go through this line, which is the conventional truth. Um, so you one cannot do without the other. Thank you, Impoche. <laughs> cũng rất là khó ạ thì con sẽ cố gắng để uh, dịch uh, những cái uh, ý tối thiểu nhất ạ ở, ở đây, đây thì uh, thầy nói rằng cái sự khác biệt uh, lớn nhất giữa cái trường phái gọi là duy thức 
gọi là duy thức tông và thứ hai là trường phái trung quán luận ở đây thì cái trường phái duy thức tông ở đây thì có nói rằng theo cách khác ở đây nghĩa là cái trường phái thuộc dạng thực hành du già là dâu ga còn có cái sự khác biệt rất lớn giữa hai trường phái này thì thầy có nói như sau ở trong các cái văn bản của đại thừa Phật giáo đại thừa ở trong tây tạng thì chủ yếu nhấn mạnh đến con đường của trung quán luận và ở đây ở đây trong cái trường phái duy thức tông ở đây thì nó không không chấp không có không chấp nhận tức là không có không có không, trong trường phái của trung quán luận ở đây thì có quan niệm rằng mọi sự vật hiện tượng ở đây là không có tự tính và và cũng không có tồn tại thực sự và nó thực sự là cái quan điểm này thì ở trong trường phái trung quán luận ở đây thì không được trường phái duy thức tông chấp nhận họ không chấp nhận như vậy và ở trong trường phái của Di Thức Tông ở đây thì họ uh, cho rằng uh, khi mà tâm họ nhìn thấy tất cả các cái sự vật hiện tượng uh, ở bên ngoài tâm họ nhìn thấy sự vật uh, sự vật hiện tượng ở bên ngoài nó là bên ngoài nhưng mà tất cả các sự vật đó là do tâm tạo uh, mặc dù là nó ở bên ngoài thôi nhưng mà là chính tâm của họ uh, tạo ra tất cả các cái sự vật hiện tượng như vậy và đây là một cái sự tranh cãi, một cái sự gây tranh biện rất lớn ở trong tất cả, trong nhiều trường phái và ở đây ví dụ như là thầy lấy ví dụ cho dễ hiểu là khi chúng ta nhìn vào cái màn hình điện thoại hay nhìn vào cái màn hình của máy tính đây thì chúng ta cần phải hiểu có hai điều quan trọng khi mà chúng ta nhìn được các hình ảnh ở trên cái màn hình điện thoại hay máy tính thì chúng ta cần phải biết rằng là để có thể nhìn được như vậy thì nó cần hai yếu tố rất quan trọng à, yếu tố thứ nhất ở đây đó chính là cái sự uh, hiện sự vật hiện tượng bên ngoài hay là gọi là các cái vật chất ở bên ngoài nó có hai cái tiềm năng thì gọi là hai cái tiềm năng đó chỉ, thứ nhất là các cái sự vật hiện tượng bên ngoài ví dụ như là cái kết cấu của máy hình uh, sự vật hiện tượng bên ngoài ở đây đó chính là cái uh, đó chính là cái máy tính hay là đó chính là cái điện thoại màn hình điện thoại và uh, ngoài ra thì ở đây nó còn có một cái tiềm năng ở đằng sau bên trong tiềm năng ở đây đó chính là yếu tố của tâm thức đó chính là cái khả năng mà mắt chúng ta có thể nhìn thấy tất cả các cái sự vật hiện tượng và như vậy thì nhờ có hai cái yếu tố đó nên là mới cấu thành nên là mới giúp chúng ta để có thể nhìn được tất cả các cái sự vật hiện tượng như vậy nói giải thích thêm rằng ví dụ như để sản xuất ra cái màn hình điện thoại hay để sản xuất ra cái điện thoại ngày hôm nay thì nó cũng phải có một cái sự tiềm năng ở từ ở trong cái tâm thức của chính chúng ta à, ví dụ như là à, các cái màu sắc như màu xanh rồi màu đỏ à, màu trắng vàng hay là các cái hình dạng của điện thoại hay là các cái à, hình dáng điện thoại màu sắc kích cỡ ở đây nó đã phải có một cái dấu ấn nào đó từ trong tâm của mình và nhờ đó khi mà điều kiện chín mùi khi mà điều kiện đủ nhân duyên đầy đủ để chín chín mùi rồi thì chúng ta mới có tiềm năng cái tiềm năng đó bây giờ nó mới nở rộ và nó mới chín mùi và nhờ vậy chúng ta mới có khả năng để nhìn thấy một cái vật thể ở bên ngoài ở đây đó chính là cái màn hình điện thoại và ở đây thì thầy nói rõ rằng cái, chúng ta phải hiểu hai yếu tố thứ nhất là cái tiềm năng khả năng từ trong tâm của mình có khả năng nhìn thấy vật hiện tướng ở bên ngoài và thứ hai là chính cái bản thân sự vật hiện tượng ở bên ngoài và ở đây trong uh, trong bất cứ trường hợp nào thì uh, đối với cả cái trường phái uh, của di uh, di thức tông thì họ cho rằng uh, tâm chính tâm của chúng ta đã tạo ra tất cả các cái sự vật hiện tượng ở bên ngoài như vậy và những gì mà chúng ta nhìn thấy được hiện tướng chúng ta nhìn thấy được ở bên ngoài đó chính là được tạo trước đó đã được tạo ra từ trong tâm của chúng ta và đấy là trường phái của duy thức tông và còn đâu trường phái của trung quán luận ở đây thì nó có một cái điểm khác biệt rằng khi chúng ta nhìn thấy sự vật hiện tượng ở đây thì ở đây các sự vật hiện tượng đó nó là ở bên ngoài còn tâm của chúng ta là nó ở bên trong và như vậy thì nếu như không có nếu như không có tâm của chúng ta thì chúng ta không có cái tâm có khả năng nhìn đó thì chúng ta cũng không nhìn thấy được thì cũng không tồn tại được cái sự vật hiện tượng ở bên ngoài à, bởi vì à, như thầy đã nói rằng à, tất cả những cái sự vật hiện tượng ở bên ngoài đây nó không thực sự là tồn tại thực sự như nó chính là mà là do tâm của chúng ta phóng chiếu ra từ đó chúng ta mới nhìn 
ra các cái sự vật bên 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 ngoài đó theo cái cái tâm phóng chiếu của mình chứ không phải là cái bản thân của sự vật bên ngoài như vậy à, ví dụ như là thầy nói rằng là nếu chúng ta đang ở trong một cái bóng tối chẳng hạn thì uh, hoàn toàn tối chúng ta không nhìn thấy gì cả nhưng khi có cái điều kiện là có cái ánh sáng mà chiếu ra thì lúc đó cái, cái mắt của chúng ta có thể uh, nhìn ra cái sự vật hiện tượng ở bên ngoài như vậy thì theo trường phái của uh, thám luận thì sự vật hiện tượng tất cả nó vẫn nằm ở đó thế nhưng mà nhờ có không nó không phải là do tâm tạo mà nó hoàn toàn được độc lập nó vẫn hiện tượng nó vẫn cứ tồn tại ở bên ngoài đó nhưng nhờ có cái duyên ở đây đó chính là ánh sáng thì chính nhờ có cái duyên ánh sáng này nên là mắt của chúng ta với nhìn được thấy hiện tướng với nhìn được tất cả các cái sự vật hiện tướng ở bên ngoài và như vậy thì uh, xét theo cái uh, thực uh, xét theo cái khía cạnh uh, thực tại ở đây thì tất cả uh, các cái sự vật hiện tướng ở bên ngoài đó nó là các vật sự vật hiện tướng ở bên ngoài nó không phải là do tâm của chúng ta tạo và nó đó chỉ là tất cả những cái gì mà chúng ta nhìn thấy đó là cái sự phóng chiếu từ tâm của chúng ta và ở đây thì uh, có một điều chúng ta cần quan trọng chúng ta cần phải hiểu hơn nữa ở trong cái chung quán luận ở đây nó chúng ta cần phải hiểu rằng về cái tâm nó không chỉ là tâm mà ở đây ở đây tâm nó đây nó nó chính là cái nó không chỉ là cái nghĩa hẹp hỏi ở là tâm mà ở theo cái nghĩa tương tương đối ở đây là nó là cái sự phóng chiếu cái sự phóng chiếu của chúng ta tự ở trong tâm ra và nhờ đó chúng ta nhìn thấy được một cái vật thể ở bên ngoài còn uh, như vậy thì thầy kết luận rằng uh, nó cái sự khác biệt rất lớn giữa hai trường phái đó là trường phái duy thức tông thì cho rằng mọi sự vật hiện tượng ở bên ngoài đó là do tâm tạo còn trường phái trung quán tâm uh, trung quán luận thì cho rằng sự vật hiện tạo tượng đó nó không hề do tâm tạo mà tất cả những cái sự vật hiện tượng uh, đó nó chúng ta nhìn thấy được uh, là nhờ cái tâm sự phóng chiếu của tâm của chúng ta và À, như vậy thì cô có câu hỏi lại rằng là uh, con có biết rằng hai cái sự uh, cái thực tại tương đối và thực tại tuyệt đối thì xin thầy giải thích rõ hơn bởi vì là là người tu chúng con cần phải sử dụng cái thực tại tương đối này chúng ta có chúng con có thể sử dụng tâm để đạt tới được cái con đường tuyệt đối đấy là cái thực tại tuyệt đối uh, và như vậy thì uh, cô có hỏi rằng tại sao uh, cô vẫn chưa hiểu cái sự khác nhau uh, khác biệt lớn giữa hai cái cái thực tại này thì thầy có trả lời rằng um, có cái sự khác biệt uh, uh, có cái sự khác biệt rất lớn giữa cái người thực hành pháp và tất cả những người mà chỉ có không thực hành mà chỉ quan sát ở bên ngoài uh, ví dụ như thầy lấy rằng là uh, có bốn trường phái chính uh, trường phái triết học chính ở trong uh, Phật giáo chẳng hạn thì ở đây có cái sự tranh cãi nhau rất nhiều về uh, các cái kỹ thuật uh, hay là các cái phương tiện với các cái con đường uh, tu tập để đạt đến giác ngộ. Tuy nhiên thì thầy nói rằng tất cả các cái trường phái này, hay kể cả các cái trường phái khác nhau trong Phật giáo của Tây Tạng đi chăng nữa, thì nó có có rất nhiều các cái con đường, hay là có có rất nhiều các cái quan điểm triết học khác nhau. Nhưng mà nói đơn giản rằng tất cả các con đường đó đều tới một cái đích, đó là cái thực tại tuyệt đối. À, thầy lấy ví dụ cho đơn giản, ví dụ như là để ra làm ra được kết quả là là ra số 10 thì chúng ta có rất nhiều cách các các cái cách cộng trừ toán học khác nhau nhưng mà kết quả cuối cùng rồi cũng là ra kết quả là số 10 còn trong tất cả các cái trường phái triết học dù là quan điểm triết học khác nhau đi chăng nữa nhưng mà có thể phân tích rồi kỹ thuật rồi là phân tích cái phương pháp để đạt đến đích khác nhau nhưng mà kết quả cuối cùng là vẫn ra cái con số 10 và như vậy thì Uh, thầy muốn uh, ở đây thì thầy nói rằng là có rất nhiều các cái phương trường phái phương tiện ở triết học khác nhau nhưng mà thầy sẽ không bàn thêm nữa mà thầy muốn giải thích uh, rõ hơn về để cho chúng ta hiểu được thế nào là thực tại tương đối và thế nào là thực tại tuyệt đối thì ở đây cái thực tại tuyệt đối ở đây thì ở uh, cái nó được gọi là cái cái đích thực tại tuyệt đối đây đó chính là cái đích cuối cùng ở uh, vòng đó cho uh, nó chính là cái đích cuối cùng mà chúng ta cần phải uh, chúng ta cần phải đến và ở đây cái uh, uh, ở trong cái thực tại uh, tuyệt đối ở đây thì uh, không có cái uh, không các các sự vật hiện tượng uh, xét theo cái nghĩa, uh, nghĩa cái tuyệt đối không hề có tồn tại sự vật hiện tượng uh, tất cả đều là tính không uh, hoặc là ví dụ như là uh, cái cây bút của thầy đang cầm trên tay đây nếu như là xét trên nghĩa cũng một cách tương đối sự thật tương đối thì chúng ta có thể nhìn thấy cái chiếc bút bút này tồn tại uh, 
à, có ở trên tay thầy đây nhưng mà nếu mà xét trên cái phương diện à, tuyệt đối thì à, nếu chúng ta tìm ra cái bản chất của chiếc bút là gì thì chúng ta sẽ không thể tìm thấy được à, ví dụ như là chúng ta sẽ chia nhỏ phân tích ra cái bút này được hợp hợp được hợp thành được cấu tạo bởi các cái thành phần được, bởi các cái phân tử nhỏ bé như thế nào và khi chúng ta xét trên cái bản chất của chiếc bút như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng thực sự là bản chất của chiếc bút là không có thực trong thực tại tuyệt đối và như vậy thì thực thực tại tuyệt đối ở đây à, đó chính là à, cái đích cuối cùng đó chính là cái chân lý cuối cùng à, và chính vì vậy chúng ta mới gọi là ý nghĩa là cái sự thực cuối cùng và à, có thể nói rằng à, nếu có cái sự à, cái chân lý tuyệt đối ở đây đó chính là cái đích đến nếu như gọi cái chân lý tuyệt đối là cái đích đến thì cái chân lý tương đối hay sự thực tương đối ở đây đó chính là cái con đường đó chính là hành trình để đi để đi đến được cái đích đó và nếu như không có con đường thì chúng ta cũng không thể tới đích được và con đường ở đây đó chính đó đó chính là cái gọi là cái sự thực tương đối và nhờ cái sự thực tương đối này nên là chúng ta mới có thể trải qua đi qua cái con đường đó và để đạt đến cái đích cuối cùng đó là chính là sự thật uh, tuyệt đối và uh, cái con đường uh, gọi thầy gọi là con đường hay là cái sự thực ước lệ này uh, đó chính là cái con đường một cái hành trình mà chúng ta phải cần phải trải qua trong đời này uh, để đến được cái đích tối thượng để đến được cái mục đích tối thượng của chúng ta đó chính là đó chính là cái thực tại thực tại tuyệt đối okay. chị chị dám chị giáng hương mình xin đính chính lại à, có một cái điểm ha là à, cái chung luận quán đó là không có phải là sự phóng ra à, từ à, tất cả sự thật à, giống như là mình nhìn thấy à, và nó nó sống ra từ 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 trong tâm mình mà cái à, cái cái à, cái 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 object up mà mình nhìn thấy đó nó là cái object ở ngoài và nó nhờ được uh, những uh, thứ ở ngoài như là um, uh, giống như là uh, đèn đuốc này nọ đó thì con mắt mình mới nhìn thấy thì mình nhận ra chứ không có phải là nó là do cái sự uh, uh, phóng phóng ra từ tâm mình mà ra ha chị tức là mình nhận đó là cái cái sự vật đó đó là nó là là sự vật đó thôi chứ không có phải tự tâm mình nó tạo ra cái sự vật đó nhưng mà mình thấy được cái sự vật đó là nhờ uh, đèn đuốc sáng này nọ đó thì mình mới thấy được chứ nó không có phải là do tâm mình mà nó nó phóng chiếu ra nó phản ánh ra nha chị cảm ơn chị thank you em thank you thank you for the long thank you uh, it's, it's very long <cười> Yes, I can Thank explain you. to her a little bit. Uh, cô ơi cô, cái này là thầy nói cái sự phóng chiếu là thầy muốn nói đến cái đoạn trước. Uh, có nghĩa rằng là thầy nói rằng là ở trong cái nghĩa, uh, tức là cái mắt của chúng ta luôn luôn nhìn theo cái sự vật tương đối. Uh, cái sự thực tương đối ở đây là chúng ta có cái, cái sự phóng chiếu của tâm. Chúng ta không nhìn được một cách tuyệt đối là chúng ta không nhìn thấy thực sự cái hiện tượng hiện tướng đó thực sự như nó là mà chúng ta nhìn nó theo một cái cách riêng của mình theo cái sự phóng chiếu từ tâm mình ạ. À không phải là phóng ra mà là được quán là một cái sự nhìn theo cái cách của mình ấy nhìn theo cái cách từ tâm của mình ấy từ cái phóng chiếu từ tâm mình ấy chứ chúng ta không thể thì... trần trụi theo như yeah, thì cái đó là cái 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 đó đó là là không có phải là trung luận quán à vâng thầy đây là thầy nói thêm thôi ạ thầy nói thêm là cái mắt của chúng ta nhìn theo cái... dạ cái đó là sitamatrin đó chị cái đó là là tâm tâm ông ly à... <cười> tâm à uh, sitamatrin phải truyền phái sitamatrin ok đàn it's a, a really difficult to understand <laughs> yeah um, yeah it was okay uh, it was a very long explanation so thank you thank you Huang yeah uh, so there is a question uh, I will just okay there's a very short question I will ask uh, I will answer that and then I think there's a question from Facebook uh, which uh, Uh, Yen, I think you will uh, uh, post it later after this, so you can ask. Okay, so the question from Kim Lee is, uh, as I understand, body is form and form, body, okay, mind and soul, okay. Uh, soul is Buddha nature, but I hear you mentioned today, soul is not self, okay. So, okay, make things clear. <clears throat> first things first, uh, soul is not, not, not even let alone soul being a self in buddhism we don't accept uh, soul even right we don't accept uh, 
the notion of a soul uh, in Buddhism. So in, in, in reference to soul, so there are many different way, way to uh, refer to a soul or a spirit. Uh, maybe not necessarily in the form way in, in which the uh, Christianity expresses it, but in the form where uh, Hindu, uh, Indian, we, we call them Indic wisdom, right? Indian wisdom. Like when Buddhism first came, there was a lot of non-Buddhist uh, Indian uh, philosophies. So in that sense, uh, the way they describe soul is totally different from how the Christianity or uh, any other uh, uh, they describe. So when we say, you know, the Atma, uh, which means soul or self, in a sense, uh, that is actually uh, rep uh, uh, um, disputed by the Buddhist. Um, anyway, so the soul, uh, the main reason there is no soul is if there is a soul which is separate from the mind and uh, the body, uh, then what happens is uh, uh, just like looking for, just like identifying yourself, uh, you will need to identify something as the soul and you cannot find it. Uh, you know, when you, when, you, when, you, when you go deeper and deeper, you will not find the self. And uh, if, if there is a self that remains, uh, then that self, that's, if, if the self is, well, in the, in the Indian tradition uh, prior to Buddhism, the notion of self or the notion of soul is that soul is eternal. If the soul is eternal, then the soul has a cause or not. You know, cause and condition. If the soul has a cause, and if the soul is, has a cause, and if the soul is reliant on the cause, then the soul by itself cannot be um, what we call um, the soul is reliant on a cause. That means the soul is dependent on a cause, and without the cause, the soul will uh, fall apart. And uh, if there is a cause for the soul, which is eternal, then there should be an eternal cause for the soul. If there is an eternal cause, and uh, there, if there is an eternal cause, then the very notion or, or the very idea of cause and condition will fall apart. Because cause and condition means uh, something creates something and then it, 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 it degenerates. Uh, you know, when something is created by another, for example, when a seed, uh, you know, you have a seed of a, um, a mango seed, and the mango seed transforms into the uh, the mango tree, and the seed is no longer there. So it, it it changes form, it changes itself. Maybe the essence is there, but still, you know, it, it changes form. Uh, similarly, the cause cannot be eternal. If a cause is eternal, then the cause cannot create or a cause cannot be the causal factor of another matter. So in that sense, uh, the soul is disputed. Uh, by Buddhism. And so therefore, soul is not self, let alone soul being a self, soul is not even accepted in Buddhist uh, philosophy. Uh, so instead of soul, we talk about consciousness. And when we talk about consciousness, we are not talking about consciousness as being eternal. Uh, consciousness, we talk about, we, we call simdi uh, gu, which means the stream of consciousness. You know, there's a line of consciousness. It's like a stream of river. So, you know, when you look at a river just like that, it seems like it's just one one big water, uh, one big, uh, you know, uh, one large solid object. But actually, it's different objects, different small water molecules uh, coming from the uh, up, up, upper stream, maybe from the uh, glacier and to the, you know, going to the ocean. So it's different. Uh, water uh, molecules appearing as one water body. Even though the whole river, whole stream of river is water, but it's not one whole water body. They are changing and they're constantly changing and they're constantly evolving, you know, from the glacier, glacial state to the ocean state. They are both water, but during when they're in the glacial state uh, condition, it's pure and it's uh, not salty and it's, you know, it's unstained. And, it, and when it runs through the uh, villages and other things, it gets dirtier and dirtier. And when it reaches to the ocean, it becomes salty. 
So it's a stream of river. It's a stream of water, not one single body of water. Just like that, consciousness, unlike soul, which is eternal, uh, that is not accepted by Buddhism. Uh, in Buddhism, we talk about consciousness, which goes from here to the Buddhahood. But when, when we say consciousness goes from here to Buddhahood, it's like uh, it's like a stream of river. It's still like a stream of water uh, coming from the, gla the, the glacier to the ocean. So it's a stream and it's not one uh, solid body. ở đây có câu hỏi Sari uh, Buche rằng uh, con hiểu rằng uh, cơ thể uh, thân thể này tâm thân tâm và uh, về linh hồn và linh hồn ở đây trong uh, uh, đó là bản chất của là bản chất của là Phật tính nhưng con uh, nghe thấy rằng thì thầy nói ngày hôm nay đó chính là linh hồn đó không chính không là bản ngã không là cái tôi linh hồn ở đây không phải là cái tôi thì xin thầy giải thích uh, cho con hiểu rõ hơn nữa được không thì uh, câu trả lời này linh hồn che có trả lời như sau ở đây uh, linh hồn ở đây uh, nó không phải là cái tôi và ở đây nó cũng không được uh, chấp nhận ở trong quan điểm của Phật giáo ở đây cái từ linh hồn uh, thì uh, người ta có thể hiểu theo cái nó có thể hiểu được là Uh, spirit là các gọi là các cái linh hồn hay là các cái um, gọi là các cái spirit là gọi chung là các linh hồn ở đây nó tồn cái từ linh hồn ở đây nó tồn tại ở trong Hindu giáo hay là trước khi um, đạo Phật có mặt ở Ấn Độ thì nó tồn tại ở trong cái các cái trường phái không phải là Phật giáo thì uh, nó gọi là linh hồn hay gọi là đại ngã cái từ Atman Atman ở đây nó đại ngã nó tương dương với cái từ linh hồn và uh, khi mà uh, chúng ta uh, miêu tả ai đó chúng ta gọi ai đó là một cái linh hồn ở đây thì uh, thực sự là nếu như chúng ta tìm hiểu một cách sâu sắc hơn thì chúng ta sẽ không thể tìm sẽ không thể tìm ra cái linh hồn đó và ở đây ở trong cái đạo uh, Ấn Độ giáo trong cái uh, nền văn hóa của Ấn Độ ở đây người ta dùng cái từ uh, uh, linh hồn và thì chúng ta phải tự hỏi tại sao linh hồn này nó có nguyên nhân để tồn tại hay là không tồn tại uh, và uh, nếu như mà có uh, nếu như nhân uh, linh hồn ở đây mà lại uh, mà phải có nhân thì nó mới tồn tại được thì chúng ta cứ thử tưởng tượng rằng thì vậy thì nếu như không có cái nhân để cho linh hồn tồn tại thì sẽ không có linh hồn hay sao thì như vậy cái uh, uh, cái nhân uh, cái nhân ở đây nó cũng uh, nó cũng không phải là như vậy nếu mà giải thích theo nghĩa như vậy thì thì còn đối với giải thích theo cái nghĩa bên ngoài nếu như có một cái nhân bên ngoài nào đó thì linh hồn mới tồn tại được thì nếu như loại bỏ cái nhân ở bên ngoài đi thì chúng ta sẽ không có cái sẽ không có linh hồn thì nếu như, thì và như vậy thì chúng ta hiểu rằng là khi mà chúng ta dùng cái từ nhân và duyên ở đây tức nghĩa là phải có cái nhân và duyên tức nghĩa là chúng ta phải hiểu rằng là cái gì tạo ra cái gì thì nó mới phải có nhân thì với chúng ta mới tạo ra được một cái duyên một cái tạo ra được một cái vật gì đó một cái gì đó thì giống tương tự như vậy giống như là cái nhân của một hạt xoài chẳng hạn thì nó sẽ nó sẽ chuyển đổi thành nó sẽ chuyển đổi thành cây xoài và như vậy thì nó có cùng một cái cái nhân của hạt xoài như vậy nó chỉ là sự thay đổi cái hình tướng thôi và như vậy thì nếu như mà hiểu như vậy hiểu theo cái nghĩa nghĩa của uh, bên uh, Hindu giáo như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng uh, nếu như linh hồn này lại phụ thuộc vào một cái nguyên nhân bên trong hay bên ngoài như vậy thì nó cũng không không thể nào tồn tại được bởi vì nếu như nguyên nhân bên trong và bên ngoài mất đi thì sẽ không có tồn tại linh hồn thì cái từ linh hồn hay là đại ngã này uh, không được chấp nhận ở trong Phật giáo và ở trong Phật giáo đây thì uh, người ta dùng cái từ gọi là dòng tương tục hay là tâm thức ở đây cái dòng tâm dòng tương tục hay tâm thức ở đây được coi ở trong Phật giáo nó nó giống như là một cái dòng chảy của một con sông và con sông này có cái tính chất của nước ở trong cái con sông đó nó có thể khác nhau phụ thuộc vào cái sự thuộc vào cái điều kiện cái môi trường ví dụ như là nước từ trên thượng nguồn nó trong sạch nó khác 
rồi lại uh, nó khi mà nó chảy về cái dòng nước đó nó chảy về dưới hạ nguồn uh, thì nó sẽ có cái sự nhơ bẩn hay nó khác nó tùy thuộc vào cái điều kiện và môi trường ở đó và đồng thời cũng là bản chất của nước nhưng khi cái nước này nó chảy từ thượng nguồn về hạ nguồn rồi nó lại chảy ra đại dương chẳng hạn thì cùng là bản chất của nước nhưng cái tính chất của nước ở đây khi mà nó chảy ra từ dòng sông nó chảy ra biển thì cái nước ở đây lại mang vị, vị mặn khác nhau và uh, như vậy thì toàn bộ cái con sông này nó có chung một cái tính chất ở đây nó đều được cấu thành bởi nước nhưng mà cái tính chất của nước ở đây nó lại thay đổi tùy theo cái điều kiện uh, môi trường mà cái 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 dòng đó cái dòng nước đó nó chảy qua và uh, như vậy thì uh, linh hồn ở đây uh, nó uh, được coi là uh, được coi là bất tử thì ở đây cũng không được chấp nhận ở trong Phật giáo mà ở đây trong Phật giáo nó nó dùng cái từ gọi là cái dòng tương tự nó giống như cái bản chất của nước nó là một cái sự dòng chảy À, là một cái dòng chảy dòng chảy tương tục từ khi từ à, dòng chảy tương tục từ một chúng sinh cho đến khi đạt được Phật quả nó là một cái dòng chảy tương tục như vậy và nó giống hệt giống như cái cái hình ảnh mà thầy lấy ví dụ như là cái bản chất của nước nó, nó là như vậy à, nó là một cái dòng chảy luôn luôn thay đổi luôn luôn biến động luôn luôn thay đổi như vậy chứ nó không phải là một cái linh hồn à, chắc thực hay là một cái linh hồn duy nhất hay là một cái đại ngã là duy nhất <cười> So today's topic is, thank you. Today's topic is very uh, philosophical. So, you know, the questions, the discussion is also becoming a little bit dry, and it's understandable. Uh, but the good news is there is one question from the Facebook Live, uh, which is very practical. Uh, why some people who are very kind and loving but still experiencing many sicknesses throughout their life? Okay. So I will give you an example. <clears throat> uh, let's say. Uh, you know, okay, example today is a good example. So you wake up today and then you go through your day. You have a very, uh, you know, uh, healthy regimen today. You had a good breakfast, healthy breakfast, uh, you know, and uh, you have no no uh, quarrel, no fight with anybody. You had a good day, but maybe in the afternoon, like 2 p.m., right? You suddenly get sick. You suddenly get moody. How is that possible? You were so good today. You have a good food. You have a healthy, healthy regimen. You have a, a healthy diet, and you have a healthy mind. You did everything. Today was perfect. Why all of a sudden you get sick today? The answer is, it's not just today, right? You know, you either took something uh, not healthy for you yesterday, and that is taking effect today, or maybe a few, 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 few weeks ago, you, you, uh, you took something poisonous. And it's taking place, the, the, the effects are taking place today. Just like that, uh, even though, you know, there are a number of people, one of the biggest argument for people who dispute uh, Dharma practices that, oh, look at all the good practitioners, all the good people, you know, they're always being oppressed. They're always being, you know, uh, 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 what taken advantage of. And all the bad people, all oh, like the crooks, the, the liars, the, uh, the, the thief, they are living there, enjoying their life so well. So this is like seeing everything in one day's, you know, if you see a burglar, let's say a burglar, a, a robber coming from the bank, right? So, so uh, there's a robbery at the bank and the robbery. Uh, so on today, I uh, started a Sunday here. So someone robbed the bank today, right? And when the robber goes to, go, uh, brings the money to their home, that day on Sunday, on Sunday, they are very rich. They're having a very great time. But Monday or maybe Tuesday or Wednesday, they will be caught by the police and then they will suffer in prison. So this picture we're not looking. We're just looking at today. Oh, the robbers are so lucky. They got away with $1 million. You know, so this is the picture we are looking. We're not looking at the other things. So <clears throat> just like that, uh, the experiences we are going through in this life, are result of our previous lives and negativities. If you believe in the fact that uh, the illnesses or the bad mood that you are going through today is a result of the bad things, the, uh, the negative uh, um, habits that you have kept yesterday or day before or a week ago or a year ago, if you smoke for so long, and if you do not smoke today it, and you get sick, 
it doesn't mean because you sm you stop smoking today you got sick that is not the meaning of that you know you smoke for 30 years and then one day on sunday uh, june the 28th you stop smoking but then all of a sudden you are uh, you know you, you go to the hospital you have a uh, cancer it doesn't mean because you stop smoking you got cancer it is all those 30 years you know uh, culminating together and then that's why you got sick today so just like that <clears throat> uh, the reason you are going through you are experiencing all those pain in this life is the result of all the smoking that you did for the last 30 years which means you will you know you go to the hospital maybe they will uh, they will do the treatment upon you and then you will be cured which means uh, when you are going through when you are going through uh, painful experiences it means your negativity is being paid off so if you have a debt you have to clear the debt so uh, going through pain is a way of clearing up the debt that you have with karma À, và câu hỏi rằng là tại sao có những người sống rất hiền lành và tình cảm mà sau cuối đời họ uh, lạnh uh, liệt ngã ốm đau kéo dài thì ở đây Rinpoche có trả lời rồi rằng uh, để lấy để cho dễ hiểu thì uh, Rinpoche sẽ nói rằng lấy một ví dụ ví dụ như là uh, ngài nói về ngày hôm nay khi buổi sáng chúng ta thức dậy uh, chúng ta cảm thấy uh, mình rất là khoan khoái khỏe mạnh rồi là chúng ta ăn cây bữa sáng rất là lành mạnh và chúng ta cái tâm trạng rất là tươi vui và chúng ta với hy vọng rằng là đây ở đây sẽ là một ngày tốt lành đối với mình đây tuy nhiên thì đến khoảng tầm trưa hay là tầm 2 giờ chiều chẳng hạn thì chúng ta lại rơi vào rất là tâm trạng chúng ta trở nên cảm thấy rất là ốm đau vậy thì tại sao cái điều này lại có thể buổi sáng hôm nay chúng ta ngủ dậy cái tâm của chúng ta rất là lành mạnh và chúng ta đã có bước, bữa ăn rất là lành mạnh rồi Uh, mọi thứ đều là tuyệt hảo như vậy. Vậy thì tại sao? Tại sao chúng ta lại cảm thấy không ta không khỏe mạnh hay là cảm thấy rất là tâm trạng vào buổi chiều? Thì ở đây uh, ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta nếu như cái buổi sáng ngày hôm nay chúng ta toàn hảo như vậy thì chúng ta cần phải nhìn lại rằng ngày hôm qua hay là một vài tuần qua chúng ta đã ăn những cái thức ăn gì đó nó không lành mạnh hay chăng? Thì có như vậy thì chúng ta mới bị uh, ngày hôm nay chúng ta bị bị ảnh hưởng và uh, chẳng hạn như là uh, có một giờ số uh, có một số người người ta có thường quan niệm rằng người ta thường cho rằng ồ uh, oh, những hãy nhìn những cái người mà rất là tốt lành uh, hay là những người rất là uh, có trái tim nhân hậu tốt lành thì họ lại trải qua những cái uh, rất là khó khăn trong cuộc sống trong khi đó nhìn những kẻ mà nói dối hay trộm cướp kia thì uh, họ sống rất là đàng hoàng rồi lại có cái cuộc sống rất là tốt uh, tuy nhiên thì thầy lấy ví dụ rằng Uh, mọi thứ cần phải nhìn theo mối tương quan chúng ta cần phải nhìn uh, thời gian trước và thời gian sau ví dụ như là uh, chúng ta hãy thấy một cái kẻ cướp ngày hôm nay uh, kẻ cướp này vừa mới cướp tiền được ở ngân hàng ra xong và khi mang tiền uh, mang tiền về nhà chẳng hạn thì cái, cái tên cướp này uh, đương nhiên chúng ta nếu mà nhìn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy rằng ổ tên cướp này có một cái thời gian rất là tuyệt vời uh, có cuộc sống rất là uh, đầy đủ uh, tuy nhiên thì chỉ cần đợi đến ngày mai hay ngày kia thôi thì tên cướp này đột nhiên lại bị cảnh sát đến bắt và lại bị nhốt vào tù à, như vậy thì à, chúng nếu như nhìn ngày hôm nay nếu chúng ta chỉ nhìn sự vật hiện tượng hay là nhìn những cái sự kiện nó diễn ra đối với chúng ta ngày hôm nay mà chúng ta không nhìn vào các cái thời điểm khác ở trong quá khứ thì chúng ta sẽ không thể tìm ra được tất cả các cái nhân và duyên các cái nhân duyên dẫn đến kết quả à, tương tự như vậy Uh, và uh, đối với cả uh, đối với cả những người mà đối với cả câu hỏi này cũng như vậy uh, đối với cả ngày hôm nay khi mà chúng ta có cái tâm trạng uh, rất là xấu không tốt chẳng hạn thì chúng ta cần phải nhìn rằng chúng ta nên nhìn lại trong quá khứ uh, có thể uh, chúng ta đã có những cái thói quen xấu đã có những cái tập khí xấu uh, từ ngày hôm qua chẳng hạn hay là tuần qua hay là những cái năm qua và chính vì vậy nên chúng ta mới có cái trải nghiệm là các cái tâm trạng của chúng ta không được tốt uh, cái các cái trải nghiệm xấu của chúng ta đang xảy ra ngày hôm nay lấy ví dụ như là một cái người mà hút thuốc lá ngày hôm nay chẳng hạn 
và sau đó thì sau ngày hôm nay người ta hút thuốc và uh, lập tức là bị ốm rồi là đi vào bệnh viện phải vào bệnh viện và khám ra là bệnh ung thư uh, tuy nhiên thì uh, ngày hôm nay người ta để uh, để không phải là đổ lỗi cho cái việc hút thuốc ngày hôm nay mà để có cái kết quả là bị ốm đau bệnh tật và phải vào bệnh viện chữa trị ung thư như vậy là người đó đã phải trải qua cái quá trình hút thuốc đến tận 30 năm trời vòng dã và như vậy thì cái ngày hôm nay cái bệnh tật ung thư nó mới trổ quả ra ngày hôm nay là tương tự như vậy đối với cả mỗi cái sự vật hiện tượng mà xảy ra trong đời của chúng ta chúng ta cần phải nhìn lại cả một quá trình và trong cuộc đời này cũng như vậy chúng ta đã chúng ta đã trải nghiệm cái bệnh tật ung thư ngày hôm nay là chúng ta đã phải trải qua cái quá trình cái thói quen tập khí xấu là hút thuốc trong đến tận 30 năm và ngày hôm nay chúng ta cần phải trả giá và đó chính là những cái trải nghiệm mà nó do cái nhân hay là do nói cách khác là do nhân và duyên hay nói cách khác là do các cái nghiệp xấu của chúng ta chúng ta đã gây ra và đến bây giờ chúng ta phải trả quả. Thank you. So there's one more question, so I will give a quick answer. So Rebuchela, karma is non-deceptive. How shall we change? <clears throat> so a very good question. Uh, karma is like a powerful flood. Right. Uh, when there's a flood, it takes, you know, it, it, it destroys all the villages and everything or the flood will go wherever it's directed towards. So what you have to do is you have to divert the flood by creating different channels. And uh, if you want the flood, uh, the flood to go to a certain way, certain direction, you have to dig a certain channel and then the flood will go that way. If you want the flood uh, to if you want the flute to go uh, another way, you have to dig channel to other, another way, so on and so forth. Uh, so what I'm saying is, the example is given in this uh, in, in relation to the fact that if you want to change your karma, uh, karma means action. If uh, you did too much negative karma, a negative action. If you do too much negative, if you commit to too much negative uh, uh, action, then negative results will come. If you want to change that, you have to change your action. You have to change uh, towards. Uh, um meritorious <coughs> virtuous actions and then uh, the karma which is like a flute will change its course so if you change your uh, if you dig more channels if you dig tunnels for the stream of karma the flute of karma to flow to then karma will change direction as you direct it to uh, so if you don't change it then karma will rush right through and destroy your village your home and everything yeah Và thầy sẽ trả lời cái câu hỏi này nhanh thôi ạ. Thưa Rin Phu Chê rằng uh, nghiệp chính là, uh, là là không hề lừa dối, nghiệp là chân thực không lừa dối. Vậy thì làm thế nào chúng con có thể thay đổi được nghiệp? Thì ở đây Rin Phu Chê có nói rằng chúng ta phải hiểu rằng nghiệp ở đây đó chính là một cái, uh, đó chính là một cái, uh, một cái sự, một cái sự, một cái lũ lụt, một cái lụt rất là có năng lực, đầy năng lực, rất là mạnh mẽ. Và điều chúng ta cần phải làm để thay đổi ở đây, đó là chúng ta cần phải đào các cái kênh, đào các cái kênh mương để chúng ta lái hướng định hướng cái nghiệp đó theo một cái dòng chảy nhất định. Và như vậy thì như vậy thì chúng ta mới có thể lái và là định hướng cái, 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 cái nghiệp của chúng ta. Và như vậy thì để thay đổi được nghiệp, nghiệp ở đây là tất cả các cái hành động mà xấu ác, chúng ta đã tích tập được rất nhiều rồi và bây giờ khi chúng ta trải nghiệm được các cái trổ quả và nó nó trổ quả ra và chúng ta cần chúng ta phải trải nghiệm các cái kết quả của các hành động xấu ác đó và chỉ có nhờ bằng cách cái thay đổi thay đổi các cái chúng ta đào ra các cái kênh để lái cái dòng chảy của nó đi theo cái hướng mà chúng ta chúng ta định theo cái hướng mà chúng ta muốn thì nhờ đó mà chúng ta mới có thể thay đổi được cái nghiệp của chúng ta. Ok. Thank you so much. Uh, so today we will conclude here. And uh, um, so if you have the dedication prayers ready. Chúng ta có cái bài cầu hồi hướng chưa Chị Ian. Ian, yeah. I, I, I don't have the dedication um, slide from the uh, Okay. All right. It's okay then. Okay, 
Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you, everyone, for your patience. Uh, thank you, Hong. Thank you again. Thank you. Thank you. Thank you.